大家好，我是又开了一个新坑家具的小聚，今天为大家带来一部日本男神山田孝之主演真人真事改编、网飞高分经典超大尺度十八加神剧《全裸导演》第一二季大合集。本集开始，故事发生在一九八零年的日本北海道。我们的主角村西透是一个十分平凡兼猥琐的上班族。村西在一家小公司里当着推销，只是他素来内向胆怯，业务能力根本不行。又恰逢日本泡沫经济崩溃，村西每个月的业绩都是垫底。老板让他好好和公司里的模范员工小野学习，不然就炒他鱿鱼。不过还好，村西和这个小野似乎兴趣相投。一番聊天过后，小野答应了他的请求。而村西的家庭状况也十分不好，他的母亲、妻子以及两个小孩都住在一起，家里只有他一个顶梁柱，因此村西很珍惜和小野一起学习的机会。只是小野似乎并没有传授村西什么销售秘诀，只是带着他看看电影，到处晃悠。想到自己小时候和父母在贫民区里的悲惨生活，村西发誓这次一定要奋发图强。因此，村西决定让小野带着他，通过实战来积累经验。只是村西撬开了居民楼的每一个房门，遇到了形形色色的人，但自己手里这本价格不菲的英文百科全书却始终没有人买。村西垂头丧气地坐在椅子上。这时，小野总结了他推销不出商品的原因，那就是要懂得给顾客灌迷魂汤，把对方当成绝世美女来夸奖，让他敞开心扉。说完，小野就带着村西来到了一处豪宅门前，是时候让他验收成果了。看到豪宅的女主人，村西想起小野的叮嘱，立即止不住地大声夸赞女主人是如何美若天仙。本来十分冷漠的女主人一下就被打动了，只是这时她的丈夫推门出来，竟然是一个凶神恶煞的黑帮老大。小野仿佛早就知道这个事情，快步逃离了村西。村西也只能硬着头皮上了。来到室内，诚惶诚恐的村西看着黑老大身上密密麻麻的纹身，心里更是害怕不已。不仅如此，黑老大还用高尔夫球羞辱着他，吓得村西尿洒一地，裤子都湿了。看到这个年轻人还挺有趣，黑老大让村西入座，想听听他如何推销。村西仍然勇敢发动了甜蜜攻势，只是黑老大并不吃这一套。无奈，村西又介绍起了这本英文百科全书的前景，说在以后的时代，海外生意绝对会占大头。结果，村西不小心说错了话，惹怒了黑老大。眼看着自己就要被暴打一顿了，村西突然发现黑老大背后他和外国人的合照，于是他急中生智，说学会英语后就可以和当地女人更好的进行爱的交流。这个交流自然就是那啥了，男人之间顿时找到了共同语言，两个人手舞足蹈的比划着，越说越兴奋。最后还直接开始了实战模拟，场面羞耻得很。还好女主人出来了，打断了兴奋不已的黑老大。就这样，尽管出卖了色相，但村西终于推销出了自己的第一本百科全书。在这之后，村西在销售路上走的是顺风顺水，不论什么类型的顾客都逃不过他的话语攻势，和以前的穷酸小子完全不同。到后面，甚至直接开始进行演讲了。因此，村西的业绩也扶摇直上，一跃成为了公司的明星员工。回到家里的村西，已经开始畅想以后的美好生活了。当然，劳累的工作也让村西付出了很多精力，村西都没有力气来满足自己欲求不满的妻子了。新的一天到了，村西像往常一样来到了公司，却得知了一个晴天霹雳：公司的所有营业收入竟然被人偷走了。看着保险柜上小野留下的书，村西明白了，偷走公司财产潜逃的人正是小野，这可坑惨了村西。人生刚有起色的他，就此失去了工作。不仅如此，提前回到家里的村西还惊讶地发现，门口摆了一双男人的皮鞋。他走进屋子，二楼的妻子传来愉悦的叫声，嘴里还不时吐着污言秽语。村西明白自己恐怕被戴绿帽子了，妻子脸上愉快的神情是他从未看到过的。村西的大脑一片空白，直接摔下了楼梯，声音顿时惊动了里面的奸夫淫妇。男人拿着衣服狼狈逃走了。村西坐在地上，看着面前一丝不挂的妻子，心里苦涩万分。只是接下来妻子的话更是戳心，他对村西吼道：“丢脸的是你吧？你一次都没有让我高潮过，一次都没有。”就这样，村西的婚姻也算是破裂了。妻子带着儿女离开了家，村西却什么也不敢做。他想起自己小时候曾在屋外偷窥着自己父母在屋里云雨，完事以后，母亲埋怨父亲整天待在家里无所事事，甚至还把生活费拿去赌博。你还不如战死了好。父亲是一个退伍士兵，怎么能受到这种侮辱？之后，村西的父亲也离开了家。想不到，成年后也逃不过家庭的悲剧。村西来到酒吧，颓唐的喝起了酒。只是旁桌的两个人突然言语不合，扭打在了一起。
。冲突间，那个胖周分碰到了村西，本就心情不好的他直接一脚踹了过去，也算是给对面那个花衬衫解了围。插曲结束后，村西认识了这个穿着花衬衫的混混小米。小米是一个自来熟，平日里靠贩卖黄色录音带给男人为生，当然录音带里面也掺了一些假货，以此来节约成本。小米不知道村西的绿帽子，还在一旁绘声绘色的讲自己的最新作品就是出轨人妻，结果被村西一拳干翻了。被打得鼻青脸肿的小敏也不生气，还有点同情这个可怜的男人。为了答谢村西拔刀相助，小敏决定带他去往一家小旅馆重振雄风。村西没想到，重振雄风的方式竟然就是偷听隔壁房间小情侣的鸡战。村西戴上了耳机，听着耳边传来的声音，又透过床上的隐蔽小洞，看到了隔壁的实战现场，心里头第一次感受到了震撼。他突然嗅到了一丝商机，决定带着小敏去买黄色录音带。依靠自己出色的推销经验，村西很轻松就卖出了第一份录音带。村西感觉自己找到了新的道路，他决定和小米一起合伙，踏入这个陌生的领域。返回的途中，村西又看到了书架上摆放的成人杂志，突然又灵机一动，比起制作困难的录音带，批发成人杂志不是更好吗？为了扩大规模，村西特意从银行贷款了五十万日元，加上小米的全部家当。两人找到了成人杂志的经销商，检查货源过后，村西一下狮子大开口，他竟然想把经销商手里的杂志全部买下来。村西不想小打小闹，他想开一家店，于是便有了第一集结尾时的场景。村西来到一家名为北森书店门口，询问老板北森是否允许售卖成人杂志。在得知答案是肯定不行之后，村西仿佛意料之中一样，从包里拿出了一笔巨款。直接把整个店和北森全部买了下来。就这样，北森书店变成了村西的北大神田书店。不出他所料，生意异常的红火，还在沿街开设了很多家分店，把书店旁边的警察局都震惊了。这天是神田书店第三十八号店的开业仪式，但北海道警署的森警官却突然带着人找上门来了。他找到村西，说村西贩卖的成人杂志尺度过大，马赛克打的也不够多，这样的书是过不了审的。再加上村西偏偏把店开在了秦署附近，这不是膈应人吗？只是村西据理力争，说自己的杂志完全符合规定，实际上村西就是在打擦边球，尺度在违法边缘的那种。但无奈村西口才太好，加上店里的顾客们也给他声援，森警官只得作罢了。离别时，村西还不忘送给森警官几本杂志。突然，村西发现有一个西装革履的大叔蹲在旁边教一群年轻人怎么用人造黄油来抹掉杂志上的马赛克。见到村西后，大叔起身邀请他去一个地方商谈事宜。另一边，在一处公园里，一群学生也在用黄油做着同样的事情，却被两名打扮纯真的女学生看见了。男生们一哄而散，可那名扎着双马尾的女生却对地上的成人杂志起了兴趣。这个女生就是我们故事的女主角惠美，她的母亲是一个富有修养的基督徒，平时恪守清规戒律，也用同样的标准来要求惠美。惠美暂时还没到正式出场的时候，我们回到村西这边，古怪的大叔把村西带到一家豪华的会所里，看样子他的身份很是不一般。入座以后，大叔递上名片，村西这才知道这个人正是全日本最大的成人杂志出版公司波塞顿的龙头老大池泽。在村西的公司疯狂开拓疆土后，池泽便看上了他。如果村西继续扩张，日后两家公司势必会产生冲突。因此，池泽想要提前将村西的公司买下来，出手之阔绰，光是定金就有三亿日元，看得小米眼睛都直了。只是我们的村西其实打工的命，他开创公司就是为了自己打下江山。因此，对于池泽的提议，村西有礼貌地拒绝了。另一边，为了继续在业界出头，村西想到了出版无码杂志的方法，可这是违法的呀！没有哪家出版公司愿意接下这个炸药。直到最后，村西找到了一家名叫川田编辑制作公司的制作商，里面的装修十分简陋，而老板川田正在监督手下的摄影师拍摄成人写真。这个川田在之前接到了村西的电话，知道他想要制作无码杂志的意图。川田的确认识有人在做这方面的工作。两人正谈话间，摄影师找到川田，询问下一本写真要怎么拍。川田突发奇想，想要知道村西的意见。村西观察了一下环境后，直接亲自动手，把男女演员的服装和姿势都定好了。仔细一看，这不正是现在风靡世界的 S M 吗？经过村西的指点，拍摄的效果异常优秀，快门声络绎不绝。导演川田甚至直接躺在沙发上运动起来了。经此一役，川田明白，眼前这个村西就是自己一直想要寻找的意中人。
于是，春田带着村西来到了名叫吉田印刷公司的出版社。他认识的人就在这家公司工作，只是五马杂志太过危险，村西遭到了拒绝。不过，他又如法炮制自己发迹创业时用的方法，豪掷五千万日元买下了这家印刷公司。就这样，村西有了春田作为杂志的制作导演，又有了自己的印刷公司，五马杂志就此走上了正轨。神田书店的各个分店都在秘密售卖这种看了让人把持不住的大尺度写真。而这个消息自然传到了波塞顿老板池泽那里。信奉成人产业更需要规矩和秩序的池泽认为，存西这个刺头破坏了整个行业，看来他需要被整治一下了。池泽将这个任务交给了自己的秘书，便回到房间享受和家人一起的天伦之乐。回到村西这边，他的产业越做越大，还雇佣了前黑帮老大谷谷帮助杂志的运输工作。只是年少轻狂的小敏跟谷谷的小弟时常发生冲突，存西的态度倒是十分友好。只是他和谷谷都知道，两人属于完全合不来的那种。装订好新货后，小敏开心地开着卡车回公司，却没想到在路口处碰到了警察的临时抽检，这家可糟了！要是后备箱里的五马杂志被发现的话，所有人都要被抓。小敏硬着头皮将卡车开了过去。川田则一言不发地听从警察指挥，打开了后箱的货布。警察们自然是发现了里面的色情杂志。危急关头，川田冲进后箱，拿出早已准备好的装在图画书里的贿赂金。警察们心领神会，拿走图画书后，便将货车放行了。村西一行人险险逃过了一劫。想不到一向沉默寡言的川田，竟然这么有手段呀！画面一转，我们的惠美正在浴室里洗澡。惠美突然起了反应，倒在地上开始自我满足起来。她的母亲恰好在门外。惠美局促不安地洗完澡，穿好衣服出去吃饭。只是吃饭前，母亲却提醒惠美再去洗一次手。惠美知道自己刚才的羞耻之举，恐怕被母亲发现了。另一边，一个戴着帽子的不速之客突然来到了北海道警署。北海道的警官们早就被村西上下打点好了。戴着帽子的男人看到这群人，直接开口训斥。他竟然是中央警视厅的武警警官，警署里的众人顿时诚惶诚恐。武警批评他们管控不力，村西的五马色情杂志甚至都流到东京去了。看来武警此番前来就是要拿村西开刀了呀！只是此时的村西全然不觉危险来临，他正在自己的豪宅里举办一场奢靡至极的宴会，庆祝公司发展顺利。宴会上，所有员工都纵情享乐，到处撒钱，却不知警察已经开始出手查封神田书店了。面对武警，书店的员工还想用图画书那招来行贿，结果武警这个老油子收下了钱，随后就叫手下把他抓了起来。派对结束后，村西转身离开了会场，驱车来到了一间大 house 面前，里面住的人竟然正是他的儿子、女儿和自己的老母亲。原来村西发迹之后，便把亲人接了回来，给予了他们很好的生活待遇，也算是弥补之前的亏欠吧。没想到，在这个村西最幸福的时候，武警警,警官却找上门来了。看到门外乌泱一片的警察，村西明白大事不好了，他拔腿就跑，在屋子里逃脱的警察的追捕。强大的求生欲望让村西逃过了数十名警察的围追堵截。从二楼跳下去逃走了，从家里逃出去的村西成为了通缉犯，没有了容身之所。除了游戏厅以外，他临时住进了一个陌生女人家里。这个女人不关心村西的过去和目的，她似乎在看到村西的一瞬间就爱上了他，只希望他一直待在自己身边。不过，村西还是会在私下和小敏他们接触。他的公司并没有被警察查封，武警似乎只奔着村西和小敏他们这些人而来。北森让村西为了稳定军心，抽空回北海道去露个脸。思索再三，村西决定启程了。一直躲着也不是办法，他和女人告了别，不顾他深情且不舍的拥抱，把钥匙还给了他，只留下独自倚墙颓然的可人。回到公司后，北森点头哈腰上前迎接，还执意邀请村西去二楼的雅间就坐。看到这群反常的员工，村西突然反应过来了，他招呼身边的小敏赶快逃跑。果然，北森出卖了自己，联系了警察。两人在大楼里一路逃窜，破坏了新人的婚礼现场，还毁掉了厨房。终于，他们甩掉了警察，登上了一辆旅游客车。可惜，阴魂不散的武警最终还是找到了他们，把村西和小敏抓走了。看着马路对面的北森，村西心里愤怒不已。就这样，村西被抓进了监狱。看着自己这个丢脸的儿子，他的母亲失声痛哭起来。可他又离不开村西的经济支持，因此，真实态度其实很矛盾。另一边，波塞顿的社长池泽正在指导旗下的摄影师，根据西方古典画作来拍写真。他坚持认为，色情图片也能拍出艺术的美。
。随后有两名从东京来的客户前来拜访，他们希望首演同天的池泽，帮助自己的公司打赢录像带之战。池泽答应了。原来成人杂志在如今已经过时了，池泽打算吞并各个录像带公司，进军产业里的新兴领域——成人影片。一晃数年过去了，村西也从监狱里面出来。看着已经大变样的北海道，村西心里五味杂陈。就连自己开创的神田书店，也逐渐变成了录像带出租店。只是村西看着店里放映的成人片，心里十分不屑。这种虚假的影像根本不能满足顾客的欲望。随后，村西来到了一家居酒屋吃饭，老板娘是一个风韵犹存的中年女人。彼时已是深夜，店里只有老板娘和村西两个人。老板娘还突然发现村西和自己是老乡，于是她开心地和村西喝起了酒。只是酒过三巡，老板娘有些醉了，村西扶她进卧室休息，才发现老板娘的丈夫竟然在很早之前就死去了。她是个寡妇，接下来的故事就很合理了。两个孤独的灵魂在这个寒冷的深夜相遇，随之而来的便是许久未经滋润的肉体缠绵在了一起，并且战火尤其激烈。一番激战过后，村西穿好衣服，发现老板娘家里存放了很多之前她和丈夫拍的录像，里面的场景既真实又生动，十分触动人心，甚至还有房事的录像。老板娘也没有睡去，她躺在地上流着泪，不知心里在想些什么。这段令人难忘的一夜情，给村西带来了很多感触。她找到比她先出狱的小敏，又找到重新当上写真导演的川田，三个志同道合的人，这次准备去东京重操旧业。于是，他们来到了东京的歌舞伎厅。打算在已经定型的成人影片界内掀起革命。当然，三个北海道来的乡下人到了东京，自然无依无靠，还是一个出乎意料的老朋友帮助了村西，那就是曾经在北海道帮他运送杂志的黑社会老大谷谷。现在的谷谷已经在东京东山再起了。尽管谷谷笑着告诉村西，有事情就找他帮忙，但其中隐隐的嘲讽还是让村西很不舒服。另一边，我们的女主惠美已经长大了，在一所美术学校里学习古典绘画。看着面前俊朗挺拔的男模特，惠美突然玩性大发，掀起自己的裙子诱惑他，搞得模特心潮澎湃。离开学校后，惠美来到一家意大利餐厅和母亲吃饭。期间，她兴奋地告诉母亲，自己想去意大利留学，学习更加精湛的画技。谁知母亲一听，就脸色大变地离开了餐厅。母女俩就这样不欢而散了。半夜，惠美在床上翻来覆去，突然发现母亲坐在自己床边，哭泣着说：“不想女儿离开自己。”惠美只能抱住崩溃的母亲，而桌子上摆放着被母亲撕毁的画作，正是白天那副男模特。回到村西这边，老冤家武警又来找茬了。东京可是他的地盘，自然要来关照一下以前的老朋友了。只是村西他们并没有做出什么违法的事情，武警尽管很嚣张，也没有什么办法。村西让川田来到银行再贷一次款。理由便是制作成人影片，在当时这可不是什么上得了台面的事情。只是大家都是男人，川田也不避讳什么。就这样，小米用这笔钱买了一辆面包车，还雇了两个初出茅庐的小年轻。小瘦子叫做三田，梦想成为大导演；大个子叫后藤，是一个业余橄榄球运动员，身材很是壮硕。为了方便，村西决定以后就叫后藤橄榄球了。之后也不带两人熟悉环境，村西便把他们带到了拍摄现场。这个拍摄基地是专门给成人片导演提供的，这个红帽子便是其中一个。彼时日本的成人片还不是真枪实弹，演员的敏感部位都会贴上肉色的封条来做假戏，而村西他们的拍摄现场也在这里。女演员名叫奈绪子，背景强大，长得漂亮，还大大咧咧的，一点派头都没有。突然，红帽子导演那边的女演员却突然不想拍了，制片人还在后面大声咒骂她。看到这一幕，村西进入了房车，把这两个蹩脚货狠狠地教训了一通，还挖走了他们团队的化妆师顺子。在安排好分工后，村西的第一部成人片就开始拍摄了。故事发生在一辆通往甲子园的大巴上，一个突然遭遇车祸而残疾的棒球运动员，因心生绝望而报复社会，持枪劫持了大巴。只是美丽的导航员却突然激发了他的兽性，于是，在车上开始了自己的暴行，然后又欲拒还迎地跑到大巴下面，让男主角在他身后疯狂输出。这还不够，村西又指挥他们来到户外的地面激战。高潮过后，奈绪子拿起地上掉落的手枪，三枪打死了这个侮辱自己的恶魔。紧接着，大巴爆炸，影片就这样在熊熊火光和奈绪子的眼泪中结束了。怎么感觉看起来还挺艺术啊？打工告成后，村西带着员工们来到公司附近的烤肉店聚餐。期间，奈绪子告诉大家，本来自己拍片只是为了钱，但没想到在这个集体里却收获了少有的激情。他敬了村西一杯，还说以后一定要再次合作。画面一转，波塞顿的池泽又出现了。
，而坐在他对面的竟然正是武警警官。原来武警早就和池泽勾结在了一起，想必上次村西入狱也是池泽授意的吧？现在武警又来询问如何处理村西，不过这次池泽却不着急，他想让村西再蹦跶一会儿。毕竟厂商更多，对自己也有好处。这些事情不关武警的事。他拿到自己的贿赂金后，便离开了这个聚会。村西团队和池泽的公司在此时形成了鲜明的对比。春风得意的村西来到了影像店，想看看自己费尽心血拍出来的处女作反响如何，却发现他们的片子蜷缩在货架的角落里，根本无人问津。而一旁波塞顿公司出品的片，则满满的摆了整个货架，对比十分明显。而村西他们在店里看到的那个波塞顿旗下名叫美酒的女优，此时正在夜店里和姐妹们蹦迪，身材曼妙、长相端庄的美酒一坐下就成为了全场的焦点。当然，私下里美酒也是奔放至极，丝毫不掩饰自己的欲望，一直玩到天亮才和姐妹离开。随后，美酒来到了电话亭，给乡下的母亲打去了电话，说自己在东京努力赚钱，钱存够了就回去带母亲过好日子。看来美酒也是个可怜人啊。另一边，村西也在公司里看着这个美酒的写真。不得不说，波塞顿这个大公司拍起片来档次就是不一样，把美酒的魅力展露得一览无遗。只是村西并不欣赏波塞顿的片，他认为场景是假的，美酒的表情也僵硬得很，不是他心中的情色电影。到了深夜，村西和小米邀请帮助自己的黑帮老大谷谷吃宵夜，期间谷谷告诉了他们一个秘密，那就是村西在北海道被针对，全都是波塞顿的社长池泽一手策划的。武警警官也和池泽勾结在了一起。谷谷让村西谨慎行事，有什么问题就找他。镜头回到美酒这边，此时的他正在陪同社长池泽参加波塞顿公司成立三周年的纪念聚会。会议上，池泽正在发言的时候，一个不速之客突然打断了他，正是村西。他冲到演讲台前，开口就骂池泽出的片子粗制滥造，演员也没有感情。他还尤其针对了台上的美酒，搞得美酒一脸尴尬。而冒犯了池泽的村西，自然被保安友好的赶走了。只是村西的目的显然不是仅仅为了撒气。宴会结束后，村西主动找到了美酒，他甚至跟着美酒来到了夜店。在谈话的最后，村西让美酒决定自己的人生，递给他一张名片。美酒自然是对村西的唐突感到生气，撕掉了名片。当然，村西还是不死心，他使出了最后的手段，给了美酒远远超过波塞顿给的酬劳，并说这是他心目中美酒应当的价值。就算美酒拿着钱逃走，自己也不在意。殊不知，就在夜店的另一处，我们的女主惠美此时也在这里玩耍，仿佛是命运使然。她捡起了地上的名片，而村西的诚意终于也感动了美酒，她答应了村西的请求，成为了村西新片的女主。而这部片子的剧情，竟然正是村西根据自己出狱后和那个寡妇老板娘的一夜情写定的。美酒扮演的正是寂寞已久的美艳未亡人。只是拍摄过程中，村西对于美酒的表现始终不满意。他将美酒叫到一边，说：“这样的演技根本不是他该拿出的水平。”然后，村西一拍脑门，觉得正是敏感部位的防护带阻碍了美酒抒发情感。他决定拍一部真枪实弹的片子。只是这个惊世骇俗的建议，直接把男演员吓走了。村西也不挽留，让壮硕的橄榄球去替代主演。至于美酒。村西让他思考一下再做决定，毕竟这是个大事情。画面一转，女主惠美正在和自己的闺蜜一起吃饭，只是闺蜜还带了她的男朋友，惠美也不见外，开口便问他们平时是怎么那啥的。这一下就把闺蜜的男朋友搞激动了，她伸出桌子下的脚，不停地挑动着惠美，惠美也不甘示弱，而男生的段位显然没有惠美高，一番挑逗已经面红耳赤，开始大喘气。惠美也被这个男生搞生气了，直接离开了饭桌。他不喜欢这种轻浮的人。插曲结束，再次回到村西这边，他让美酒尽管跟随自己的心意，放手去做。要是出了什么事，村西会负全责。美酒思索再三，这不正是自己想要的自由和纵情吗？于是他脱下了防护带，决定实地作战。村西也是干脆，扛起摄影机就开始了拍摄。果然，真枪实弹上阵的美酒表现力大大提高。当然，壮男橄榄球更是给力，橄榄球甚至直接抱着美酒冲出了摄影棚，不顾周围普通人的目光，继续着野兽般的媾和。在长时间的鏖战后，两个人同时达到了极点。村西对这次拍摄十分满意，不多日，他便来到影像店查看售卖情况。果然，这一次的片子得到了很大的反响，这让村西十分开心。可这自然触怒了业界的龙头老大池泽。他发现了美酒瞒着他偷偷替存西拍片的事情，勃然大怒，决定出手给他一点教训。果然，没过多久，池泽便让警察在夜店里把美酒抓了起来。武警警官告诉美酒，他拍片的时候来真的属于违法行为，需要有担保人才能保释出狱。
，美九让武警千万不要告诉自己的母亲，却没想到心肠恶毒的池泽已经让武警把美九在东京当成人骗女优的事情通知了他在乡下的父母。听到这个消息，美九的精神世界崩塌了，趴在桌子上痛哭起来。经过这次打击后，颓废的美九回到了乡下，宣布隐退。村西团队里唯一的女性化妆师顺子十分理解美九的心情。他觉得当初就不该答应村西的提议，可事已至此，无法挽回。公司里的人都十分消沉。祸不单行，川田突然跑过来告诉大家，原定参与拍摄的女演员全都罢演了。村西明白，恐怕这又是池泽搞的鬼。他猜的没错，此时的池泽正一脸高兴地打着麻将，只是一个意想不到的人，竟然也在池泽家里，那就是一直声称站在村西一边的黑老大谷谷。原来自从来了东京，谷谷便投靠了池泽，两人早就达成了很深的合作。如果说池泽在白道的爪牙是武警的话，那谷谷便是池泽在黑道的鹰犬。镜头再一次来到了女主惠美这里。此时的他正在家里尽情欣赏自己美妙的肉体，还拿出了村西的名片仔细端详，看样子是有些想法了。晚饭过后，惠美在自己的卧室里画起了情爱素描，只是这样的话自然不能给母亲看到。他打算将画板藏到家里荒废许久的储物室，可翻着翻着，他突然找到了一本布满灰尘的相册。惠美打开相册，发现里面全是母亲年轻时的照片。可突然，惠美看着相册里的照片，眉头逐渐皱了起来。照片里的母亲竟然是一个放荡不羁、穿着奔放的夜店女，而且和母亲在一起的还有一个年龄颇大的中年大叔，他竟然正是惠美从未见过的父亲。突如其来的庞大信息让惠美心潮澎湃，一时间不能接受。已经将村西打入绝境的池泽还不罢休，他依靠自己的势力建立了一个日本影视规范委员会，希望制定成人片业界的标准。说的冠冕堂皇，实际上池泽只是想要自己垄断整个成人影片业。他假借委员会之名传唤村西，说他拍的作品都不符合要求，因此会被禁止售卖，除非村西归顺自己。村西自然没有服软，这样最后的机会也被村西放弃了。他应该去哪里找演员和发行商呢？另一边，村西陷入危机后，与池泽合作的黑老大谷谷却突然找来了小米。他似乎对池泽并不是很忠心，而且谷谷还看上了年轻有活力的小米，暗示他在这个乱局当中，只有跟自己才能活下来。加入黑帮自然不是明智之举。小米吓得连忙离开了。镜头又来到惠美这边，在上一季结尾，惠美意外发现一向严肃端庄的母亲，竟然有一段放荡的过去后，她便和母亲开始了冷战。眼看事情再也瞒不住了，母亲只好吐露了真相。原来她爱上的是一个有妇之夫，而惠美正是那个中年男人的私生女。得知这个消息后，惠美也不惊讶。现在她终于可以放下最后的包袱，全心全意追求自己想要的了。而惠美想做的第一件事情，就是拿着之前在夜店捡到的名片，找到了村西。看着这个气质优雅、穿着端庄的少女，小敏他们还以为是走错门的大小姐。结果惠美开口便说自己想要出演成人影片，这下村西他们来了精神了，这简直就是救世主啊！赶忙好生招待了惠美。吃饭过后，村西找到了惠美聊天，询问她的家庭情况以及为什么会有这样的想法。惠美将自己的情况简单叙述了一遍，并说自己拍片的目的是为了留学存钱。当然，更重要的是，他想做一回真正的自己。说到动情处，村西站起来抱住了惠美。这个一直以来被情规戒律束缚的小魔女，第一次感受到了异性的温暖。两人逐渐干柴烈火，抱在沙发上开始了亲热。其他人见状，十分识趣地扛起了摄像机。村西竟然想要趁此机会直接拍出惠美的出道作。不仅如此，他还给惠美起了一个艺名——黑木香。从今以后，世界上就只有黑木香这个人了。而这个名字不久之后就会响彻全日本。但是亲热过程中，惠美突然推开村西，脱下了自己的外套，露出自己两腋间的腋毛。在这个逼迫女人又白又静的年代，惠美竟然始终没有随波逐流，保持了自己的本色。更让惠美开心的是，村西并不介意自己的腋毛，反倒十分欣赏。看来村西就是自己一直要找的人。经过这个插曲，村西突然改变了想法。他放弃了拍摄，而是希望黑木做好准备后，以全新的姿态迎接自己的出道。第二天，村西让化妆师顺子认认真真的给黑木装扮。到了拍片的时候了，可池泽的委员会仍然是一条拦路虎，给片子打上厚厚的马赛克可不是村西的追求。不过，村西紧接着想到了办法，拍摄终于要开始了。村西十分重视这一次拍摄，决定自己亲自上阵担当男主。他还让小敏去商店买了一个口哨。然后把口哨交给了黑木。原来村西灵机一动，既然在画面上受到马赛克的限制，那他就让黑木用吹口哨的方式通过声音来刺激观众。如果
，啪啪过程中黑幕很有快感的话，就通过吹口哨的方式来表现，不得不说十分有创意呀。一切准备就绪后，村西便粗暴地压倒了黑幕，两人开始在摄影棚里激战。随后，两人来到床上办起了正事，当然，村西的口哨也派上了用场。这激烈的姿势把周围的人都看呆了。想不到床上的黑幕和日常生活里的他判若两人。一番大战过后，黑幕还不满足，仍然在床上魅惑的勾引存希上来勾人。这简直就是个黑洞呀！两人就这样大战到了天亮。事后，公司里所有人都疲惫的睡去了，只有存希还在剪辑着录像。影片制作完毕了。伙伴们观看之后纷纷赞不绝口，觉得村西拍出了一部惊世之作，并且还符合委员会的规定。看来黑幕可以帮助他们打出翻身仗了。但是好景不长，黑幕结束拍摄后回到家里，母亲却找到了他藏起来的留学计划书，说家里是不会支持的。没想到黑幕紧接着就拿出一大叠钱，告诉母亲留学的事情根本不需要他们操心，自己已经有工作了。这个工作就是成人影片女演员。母亲听到后痛苦地捂住了脸，自己的女儿怎么能做这么荒唐的事情呢？她愤怒地来到警察局，控诉村西的蓝宝石影业公司给自己的女儿洗脑，哄骗她拍了成人片。尽管黑幕的母亲说的并不是事实，但警察和影视规范委员会的成员还是找上了村西，决定在调查清楚之前暂停影片的售卖。看着咬牙切齿的黑幕母亲，村西服软了，向他道了歉。村西怕的并不是委员会的针对，而是害怕伤害到黑幕自己。他随后找到了黑幕，合计进行了深入的交谈。黑幕十分感谢村西帮助自己打开了新的大门，但现在两人恐怕只能暂时分开了。但问题还是摆在眼前啊！他们花巨资出版的海量录像带，现在只能放在仓库吃灰。再这样下去，自己的蓝宝石影业岂不是只能解散？直到晚上，村西都坐在办公室里苦思冥想。一旁的川田已经放弃了，劝说村西面对现实，但村西仍然保持着激情。他说自己想到了一个绝妙的点子，那就是飞到夏威夷去，请世界著名的成人影星来拍一部融合动作和色情于一身的片子，这一定会成为震惊日本的作品。但是川田却愤怒了。他认为村西完全是在不切实际的妄想，公司要到哪里去搞钱？两人就这样第一次爆发了争吵，吵到最后，小敏过来拉住了川田，说：“村西是掌舵人，我们只需要照着他的想法尽忠职守的做就行了。”其实川田也是一心一意为公司好，这里就可以看出村西刚愎自用的性格。当然，这都是后话。村西已经制定好了夏威夷之行的计划，他一脸振奋地说：“这一次一定要拍出没人拍过的电影，一定要在全世界大卖。”只有川田一个人皱着眉头坐在一边，冷眼旁观着这群被激情淹没的人。为了给出国之旅做准备，小敏雇了一个叫吉米的当地人做协调人，就连一直持反对态度的川田也自己掏了一大笔钱给了村西。就这样，川田和小敏留守在蓝宝石总部，其他人全都被村西带去了夏威夷。而夏威夷不愧是世界著名的旅游胜地，不论是优美的环境还是热情的当地人，都让村西他们大开眼界。那个吉米也来接机了。他是一个在夏威夷待了十几年的日本人，不管是拍摄基地还是衣食住行，吉米全都安排得妥妥当当。就这样，村西一行人满怀着憧憬来到了吉米给他们订的豪华别墅，这里就是他们的基地。就连演员吉米也帮物色了几个。村西告诉他们，自己要拍一部霹雳娇娃类型的成人片，讲述女搜查官用美色大战邪恶组织的故事。只是这些演员看起来都满不在乎的样子，丝毫没有被村西的想法震惊到。村西怀疑这些演员的专业性，不过吉米打包票说他们都是一等一的好手。当然，最重要的演员还得是村西在杂志上见到的那个高挑女郎艾丽森了。果然，明星一出场，气质都完全不一样。这高挑的身材和呼之欲出的胸部，看得众人口干舌燥。看来他们要大饱眼福了呀！就连留守在基地内的川田和小敏也在看着杂志，幻想这位美艳的西方女郎会是如何性感。另一边，女主黑木却突然被池泽找上门来了。黑木良好的家庭背景和端庄的气质让池泽十分欣赏，池泽想要把她招到自己的公司里来。黑木会答应他的请求吗？我们暂且按下不表，回到夏威夷这边。村西正在跟女主角艾丽森商讨剧情和拍摄的相关事宜，只是作为美国人的艾丽森。欺负村西听不懂英文，言语间尽显对村西的歧视。不仅说他们日本男人那家伙很小，还对村西的叮嘱置若罔闻。当然，这些歧视村西都没察觉到，他仍然十分热情地继续指挥拍戏。可当村西要求女演员们在大街上脱掉衣服的时候，却遭到了艾丽森等人的反对。这是不可能的事情，争吵声越来越大，现场的火药味逐渐浓厚了起来。
突然，警察来了。原来村西的阵仗太大，甚至惊动了警方。他找到村西，盘问他是不是在这里拍成人影片。而村西旁边的吉米则帮助他极力辩解。不幸的是，这段时间美国和日本之间的关系很紧张，所以当地警方很敌视日本人。村西就撞上了这个枪口。但突然，一个警官跑过来，告诉他们可以走了，还交给了吉米一张纸条。这是怎么回事呢？村西倒是没有在意那张纸条的内容，他把拍摄场地移到了别墅里面。只是女主艾丽森的情绪还是很激动，不得已，村西找到了她，表示了自己的诚意。而艾丽森也是久负盛名的专业演员，职业素养还是值得肯定的。很快，两人就冰释前嫌，拍摄重新开始了。而拍摄出来的结果也让村西十分满意。但是，远在东京的小敏却做了一件出乎意料的事。为了把村西的蓝宝石影业从池泽的大网里解救出来，他找到了谷谷，希望借助黑道的力量搞掉池泽。看着眼前这个热血的年轻人，谷谷答应了。他带小敏来到了自己手下一个工厂，这个工厂竟然在制作贩卖非法无码影片，而且表面光鲜的池泽实际上也在和谷谷合作，偷偷贩卖无码影片。毕竟非法的东西利润总是很高。随后，姑姑十分严肃地看着小敏，让她想清楚是不是真的想爬得比池泽更高。小敏思索再三，还是决定跟着姑姑进入黑道世界。身在夏威夷的村西并不知道自己最亲近的伙伴小敏已经投靠了姑姑。此时的他正在指挥拍摄整部影片的高潮戏，他要让飞机飞到珍珠港上空，再让男女演员在飞机里激情大战。飞机就这样起飞了。村西扛着摄像机，而艾丽森饰演的女搜查官正骑在男演员饰演的大反派身上，在偷偷拿到自己想要的情报过后，打死了身下的男人。不得不说，这个剧情还挺经典的嘛。高潮戏结束了，村西简直满意的不能再满意，他极力的称赞了艾丽森，然后脱掉衣服跑到飞机口，大声喊着：“我做到了！”为了庆祝电影圆满杀青，村西在别墅里召开了一场盛大的 party， 现场的所有人都很高兴，除了贡献完美表演的女主艾丽森。艾丽森并没有表现出兴奋的样子。此时的村西突然接到了黑木的电话，在电话里，黑木告诉他自己有件事情想告诉他，只是说到一半就被艾丽森打断了。只见艾丽森趾高气扬地站到了村西面前，告诉他这次拍摄让自己学到了很多。村西还开心地等待艾丽森的夸奖，结果艾丽森劈头盖脸就说出了自己的真实想法。他认为日本的色情产业十分落后。这部电影也是他拍过最垃圾的电影，没有任何人看这部电影会觉得爽，因为从始至终，这部片子都是导演村西一个人的自慰罢了。艾丽森扔下这句话后便离开了，搞得村西丈二和尚摸不着头脑。艾丽森前脚刚走，之前出现过的那个夏威夷警官又找到了吉米。原来他们警方从来没有想过要放过村西，而是以获得绿卡为条件买通了吉米。让吉米跟在村西身边，诱导他做下违法活动，好名正言顺地抓捕他。于是，一群全副武装的 FBI 进入了别墅，把还在寻欢作乐的人全都扣押了起来。当然，这里面也包括村西。很快，村西被捕的消息就传遍了两国。而他拍摄飞机大战的那天，竟然是美国的珍珠港事件纪念日。不得不说，村西的心真大呀！一个成人片导演犯下如此冒犯的罪行，村西顿时成为了全世界的笑柄。三个月后，村西的审判结束。他被押送到了檀香山监狱。从此以后，村西将在这个鸟不拉屎的地方度过自己的余生。得知自己恨之入骨的村西，在夏威夷被捕之后的池泽十分开心，特地叫来了武警和姑姑两人喝酒庆祝。一想到村西在监狱里的落魄样子，池泽就开心得合不拢嘴。现在唯一的拦路虎已经被消灭了，池泽希望借此机会和黑白两道合作，真正成为日本经济产业里的龙头老大。另一边，为了救出村西，川田找到了自己在报社里的老熟人，希望他帮忙写报道，为村西伸冤。可现在正是昭和天皇病危之际，有哪个人会去关心一个名不见经传的成人片导演呢？川田再次吃了闭门羹，眼下唯一的办法就是凑够一亿日元保释金，将村西赎回来了。为此，身强力壮的橄榄球去兼职成人片男演员，化妆师顺子也和他一起。可惜他的表演根本不能让导演满意。三田则依靠自己的专业知识，决定去动画公司应聘，但他对于动漫的理解显然不符合当时动漫公司的主旨，只能无功而返。就这样，筹集资金的行动彻底失败。小敏在公司发起了火，这派头已经初步有点黑帮老大的样子了。一向老好人的川田终于坐不住了，他站起身拉住了怒火中烧的小敏，将其他人都赶走后，小敏和川田开始商量到底要怎么凑钱。突然，川田一转头，看到了仓库里黑木之前拍的片子。对呀，这里还有一笔不动产没有兑现呢。川田决定发售黑木的作品来赚钱。
。可是销售渠道是一个问题，之前的录像店已经被警告禁止销售蓝宝石影业的片子了。川田还想找到录像店的老板和田商量，小敏却不愿将自己的命运交给其他人，她想和谷谷合作，利用非法渠道卖胡马作品，这样来钱又多又快。川田却不信任黑帮。这样风险太大了，可小敏却一心只想拯救村西的性命。她甩着衣服离开了公司，决定和川田分别凑钱。与此同时，黑木找到了池泽，村西被捕了，他也想做点什么。于是黑木选择加入池泽的波塞顿公司。池泽也不小气，签约金便定了两千万日元，言语间暗示这笔钱也许可以帮助村西脱身。本来双方已经敲定了，但池泽却希望黑木可以剃掉他的腋毛，毕竟当前社会思想陈旧的人还是占主流。但这可是黑木保持自我的象征。面对池泽的提议，黑木到底会不会答应呢？画面一转，成为满世界找工作的上班族的三田，突然在路上偶遇了一个许久不见的老熟人，那就是拍摄他们第一部片子的女主，那个可爱又活泼的奈绪子。这也算是潦倒生活里的一点小惊喜了。三田和奈绪子来到咖啡厅，聊起了近况。原来奈绪子已经走上正道，成了一名办公室白领。以前的那点羞耻经历被她隐藏了起来。现在身边的朋友都不知道奈绪子之前的成人片经历。看着可爱的奈绪子，三田突然有点心潮澎湃，害羞的约奈绪子有空一起出来玩。难道本剧的第一对配角 CP 要出现了吗？另一边，川田找到了连锁录像店的老板和田。可和田却告诉他，自己已经收到了规范委员会的警告，如果再私自售卖不符合委员会审查的片子，就取消该店对委员会成员公司一切作品的经销权。和田虽然一向讨厌仗势欺人的巨头波塞顿，但无奈自己手下还有嗷嗷待哺的员工，不能就这样和委员会翻脸。不过，和田话锋一转，告诉川田，如果他拿过来的作品非常非常优秀，也不是不能考虑。好巧不巧，川田回去后便被黑木找上门来。他告诉川田，自己不知道要不要继续拍片。尽管池泽找了自己，但是他觉得自己和池泽根本不是同路人。说到底，黑木心中最牵挂的还是远在夏威夷的村西。他这次前来就是告诉川田，自己同意售卖他的处女作。母亲那边他会想办法，而且如果宣发难度大的话，黑木愿意自己站台宣传。这可是辱没自己名誉的冒险之举。到时候，社会上的人不知道会如何看待黑木，但是黑木却不在意，只要能和村西在一起，他什么都可以不管。回到家里，他也是这么跟母亲说的。他说自己已经爱上村西了，母亲劝阻说他一个小孩子哪懂什么是爱。黑木的情绪也激动了起来，大声说道：“难道和有妇之夫生小孩也叫做爱吗？”一向温婉的母亲听到黑木戳中了自己的痛处，气得把桌子都掀了。随后，母亲痛苦地说出了真相：原来她和那个男人确实是真心相爱的。惠美的出生是个彻彻底底的意外。自从有了惠美，那个男人便消失在了自己的生活中。所以，黑木的母亲其实一直都在恨自己。她一直用各种规矩束缚黑木，并不是害怕黑木离开自己的不舍，而是害怕黑木离开后，自己和那个男人唯一的羁绊就消失了。这番残酷的话语，彻底让黑木绝望了。看来他和自己的母亲都看重自己身为女人的立场，而非母女关系。黑木就这样和母亲断绝了关系。和田在观看了黑木的处女作之后，简直是赞不绝口。他很难相信这是面前这个女孩的出道之作。和田服气了，像这样的神作，完全可以让他忽略池泽那边的警告了。双方就这样达成了共识，黑木的出道作正式发售。川田赌上全部身家，把所有的子弹都交给了和田售卖。蓝宝石影业的大火也卖力的在东京搭台宣传，黑木自己也亲自加入宣传的队伍。多番轰炸之下，这部片子的销量与日俱增，真正意义上成为了现象级作品。黑木也成为了炙手可热的明星。当然，唯一愤怒的就是池泽了。他让手下的委员会找到和田，质问他为什么要贩卖蓝宝石影业的作品。此时的和田可不再示弱了。黑木出道作带来的巨大利润，让他根本不需要考虑波塞顿方面的施压。就算没有波塞顿的片子，他的生意还是很火爆。总的来说，川田的行动大获成功了。但时间太短，保释金还有五千万日元的缺口。这时，消失已久的小米却突然提了整整五千万现金出来，告诉川田不要管他是从哪里得来的钱，现在保释金已经凑齐了，把村西赎出来最重要。小米的钱是从哪儿来的？我们还得回到之前。在川田行动的同时，小米也偷走了公司里保存的之前片子的母带，把它交给了谷谷，打算制作成非法的无码影片贩卖。而母带竟然正是奈绪子拍的那部片子，这会给之后的故事埋下伏笔吗？我们暂且不知。然后，谷谷将小米带到了歌舞伎厅最黑暗的角落，那里有着数不清的犯罪分子和放逐自我的妓女。而在这个黑暗之地的最深处，隐藏着谷谷的一支势力。
。小明走近一看，里面竟然囚禁着许多赤身裸体的女子，这些女人都被谷谷的手下强行注射了药物。调教完毕后，这些女人便会被送到各地拍摄非法影片。小敏惊呆了。他看着其中一个女人，为了满足自己的药瘾，任凭鼓鼓的手下藤原骑在她身上蹂躏，这一切都太残酷了。然而，更残酷的还在后面。鼓鼓一边说笑着，一边拿出一把短刀，走到还在激烈运动的藤原后面，一刀插在了他的腰上。只见鼓鼓冷漠地说道：“你偷了组里的钱吧。”藤原颤抖着道歉后，便倒在地上失去了声息。做完这一切，鼓鼓将刀递给了小米，让他把藤原的肠子掏出来。否则，尸体扔进海里会浮肿。原来，谷谷早就发现藤原背叛了组织，他想要提拔小米来代替藤原的位置，这就是小米的做法。他成为了谷谷的手下，而这五千万日元就是小米贩卖非法无码影片得来的报酬。我们不知道这是福是祸，但村西的确被大家救了出来。回到东京后，村西见到了久违的伙伴们，当然，黑木也在里面。只不过现在的黑木可是名人了，一出现在机场就被记者们团团围住。搞得刚回来的村西摸不着头脑。村西等人在公司里一边吃饭一边看电视机里的黑木，骄傲地发表自己的开放宣言。刚从监狱里归来的村西，还有一种如梦初醒的感觉。伙伴们都在这段时间产生了巨大的变化。吃罢晚饭后，小米拉着公司里的人去夜店庆祝村西回归，但就在夜店的厕所里，谁也没有想到小米竟然因为加入黑帮而变成了瘾君子。村西也没有发觉小米不正常，此时的他正在和黑木叙旧。尽管黑木现在是业界的香饽饽，但他最忘不了的人还是那个夺走他第一次，并帮助他找到自我的村西。说到动情处，两人竟然直接抱在一起啃上了，这可是公共场合。还好顺子走过来，告诉黑木接下来还有很多采访，这才分开了这对缠绵的眷侣。当然，不只是黑木，坚持撑住公司的川田，其实是隐藏在幕后的最大功臣。村西也向他表达了感谢。只是在这个愉快的场合里，却出现了一个令人很不愉快的人，那就是池泽。看到村西的事业如日中天，池泽也服软了。他不再针对村西，而是提议以融资十亿元的方式收购蓝宝石影业。除了销售权归自己以外，池泽不会干扰村西的具体事务。这看起来是个两全其美的条件。只是骄傲的村西当然不会同意寄人篱下，两人就这样谈崩了。这也是池泽给村西的最后一次机会。回到公司，为了夺回成人片的市场，池泽决定改变规范委员会的方针。他也要效仿村西拍真枪实弹的成人片。他还找到了谷谷，说需要调整以后双方的合作分红比例，谷谷得到的利润会减少一些，但相应的他会给谷谷更多无码片销售。这也是为自己的波塞顿公司扩大影片产量做准备。池泽就召集了全体员工，命令他们尽管提高影片的数量和质量，总部会把制作费提高到五倍。他想用自己的财大气粗来压死村西的蓝宝石影业，而蓝宝石影业这边倒是风平浪静，无数年轻少女因为崇拜特立独行的黑幕而前来应聘女优，他们的拍片量也在短时间内迅速提高。如今的蓝宝石再也不是以前那样的穷酸破落户了，两家站在业界顶峰的制作公司就这样开始了明面上的竞争，尽管他们的方式完全不同。池泽直接用钱狠砸，村西则利用自己卓越的口才和那啥，亲自上阵拍片。现在就看谁能笑到最后了。当然，我们的黑木也是这场情色战争中最耀眼的明星。他仍然频繁地接受采访，落落大方地展示自己独具一格的野毛。只是休息时分，黑木开始感到困扰了。这一切真的是自己最开始想要的吗？但突然有一天，一脸怒气的奈绪子找到了村西。告诉他们，自己很早之前拍的那部片子的无码版本，不知道什么时候在地下市场流传开来，还大肆销售。因为这个噩耗，自己的生活被彻底毁掉了。奈绪子不仅丢掉了工作，还被身边人不停耻笑羞辱。正当大家都在疑惑是谁偷走了母带的时候，一旁的小敏突然十分欠揍地站出来承认是自己做的。这下，本就对奈绪子暗暗有好感的三田直接冲了上去，准备动手。看到事情瞒不过了，小敏才承认自己拿出的那五千万保释金根本不是借来的，而是贩卖非法录像带赚来的。小敏认为这一切都是为了拯救村西，但这不是村西的本意。他郑重地告诉小敏，赶快停手。小敏也气不过，甩手离开了公司。当然，他还是听了村西的话，找到谷谷，打算退出非法贸易。但老谋深算的谷谷已经察觉到小敏萌生退意了。他攀住小米的肩膀，告诉他自己打算把自己手下整个录像带产业全都交给他来打理。不仅如此，姑姑还委婉地提到了之前惨死的小弟藤原。他知道小米没有胆子背叛自己，从点头加入黑帮那一刻开始，小米就已经没有选择了。
，又惊又惧的小敏只能来到厕所，用药物来麻醉自己。一番迷醉过后，小敏摇摇晃晃地回到公司，她又打算偷窃其他骗子的母带。这是谷谷交给他的任务，只是这一次，小敏被早有预防的川田和村西打了个正着。川田不顾小敏的抵抗，撸起她的袖子，果然在手臂上发现了大大小小的针孔。这下川田彻底放弃了小敏，他提来了五千万现金，告诉小敏，从此以后和公司一刀两断。眼看小敏已经快要发疯了，村西走了过来，他让小敏回到北海道的老家好好生活。小敏揪着村西的衣领，不停道歉。她不想离开，不想离开这个自己拼死拼活才打下的基业。她和村西的征程不是才刚刚开始吗？村西痛苦地抱住了小敏，再次恳求她离开公司。心如死灰的小敏对村西说道：“你会后悔的。”谁知村西转头就说：“我已经在后悔了。”其实他和小敏一样痛苦。由于昭和天皇马上就要去世了，正值国内年号更迭之际，警局高层命令下属在各个地区开展风气整治运动。一定要把非法色情、黑帮势力扫荡干净。武警也参加了会议，他明白从此以后形势可能要发生巨大改变了。另一边，村西终于和难得有闲暇时间的黑木一起聚餐，村西也终于说出了他一直以来的想法，那就是再次和黑木一起合作拍片。这自然也是黑木期待已久的。然而，他的理想更大，他希望用成人片来改变这个城府保守的世界，而这也是村西想做的事情。两人一拍即合。黑木决定带着村西一起上电视节目，为实现理想做出行动。画面一转，武警却找到了池泽。此时的池泽还不知道政府已经开始出手了，还在热情地规划自己的商业版图。看到已然陷入疯狂的池泽，武警最终决定放弃他，就像村西他们放弃小敏一样。随后，政府的大清扫开始了，首当其冲的就是在负责东京地下非法色情片产业的小敏，整个基地都被警察捣毁了。而他自己也抓进了监狱。第二个就是池泽，这个嚣张一世的情色天王，因为自己做过的阴暗勾当，终于落网了。此时的村西还全然不知，蓝宝石影业的伙伴们还在庆祝他登上电视呢。还是武警突然来访，将整个大清扫行动告诉了村西。临走的时候，武警警告村西，不要因为这次逃过一劫而沾沾自喜，只要他敢碰非法产业，自己马上就会来抓他。出乎意料的是，真正的黑帮魁首谷谷却被武警放过了。他认为黑帮还没到被时代淘汰的地步，有时候警察也不得不和地头蛇合作。就这样，一切都尘埃落定了。村西如愿以偿，成为了新的情色帝王。日本也正式进入了平成时代，所有人的生活都在不知不觉间积累着微弱的改变，以适应这个新的时代。拍片经历被曝光的奈绪子，干脆重拾老本行，在村西的蓝宝石影业当上了成人片演员。小敏也在数年牢狱生活之后，迎来了新的人生。他被抓的时候没有供出谷谷，这让谷谷很是欣赏。于是，在谷谷的亲自迎接下，他注定要成为新一代黑帮的领导人物。而曾经破百破看的蓝岛是影业总部，现在已经成为了日本成人业的中心。村西衣着整洁地来到了总部，他会继续和黑木一起，在这个新的时代里书写属于自己的情色神话。到了二十世纪九十年代，村西俨然变成了成功人士，到处接受采访。讲述自己的发家史，就连曾拥有的前科都变成了吹嘘的谈资。当然，每次采访的重点自然少不了话题性女王黑木香了。村西和黑木都认为自己对于彼此来说是不可或缺的。采访结束后，村西一如既往发挥自己的痞子精神，还好黑木过来解了围。如今的蓝宝石影业已经是一家庞大的企业了，整个公司就像一个其乐融融的大家庭。这天，擅长作秀来宣传自己的村西又突发奇想。大脑一员拉票现场，惹得民众一片骚动。黑木也来帮助村西提高话题度，而村西的老对手武警警官一直对他保持着关注。看到已经在选民当中引发轩然大波的村西，武警终于坐不住了。他走到村西面前，让村西去警局坐一趟。村西又一次进了监狱。当然，对于喜欢搞事情的村西来说，警局已经是他的老朋友了。每次出事，担任保姆角色的川田都会找到检察总长，花钱替村西擦屁股。这一次也不例外，仅仅一个小时之内，村西就被释放了。不过今天，武警却一直缠着村西不放。他说有要紧事需要给村西商谈，邀请他一起去吃个饭。在饭桌上，当今成人业界内的三方势力借着这个机会开始切分蛋糕了，分别是代表影片制造商的村西和川田。代表政府势力的武警，以及代表影片贩卖方的和田。席间，武警警告另外两方，不要想着碰违法乱纪的事情。和田则希望村西争取拍出新的划时代新作，不要成天就拿一些平庸的企划作品充数。吃到一半，村西接到了一个电话。
，而这个电话也将改变村西的人生轨迹。当然，这是后话了。电话另一头是村西在银行里的经纪人本田，本田一直帮助村西考察值得投资的新兴项目。他发现了一个十分适合村西的投标，那就是不久之后就会大量普及的卫星电视。村西虽然没听说过，但是也说自己会去看一看。挂掉电话后，本田一脸的神清气爽。没想到大肥羊这么容易就上钩了。没过多久，本田便开车带村西来到了卫星基地。到了现场，村西瞬间就被巨大的接收天线给震惊了。这一刻，村西仿佛感到世界的未来就是从这根天线中发射了出去。恍惚间，自己的思绪也飘到了太空之中。他的蓝宝石公司如果拥有了一颗卫星，那不就可以全天二十四小时向世界各地播放自己的片子吗？村西按捺不住激动的心情，吩咐和田赶快去办。但这样的高薪产业，当然轮不到村西吃大头了。卫星产业的负责人早就有了，就是这个戴着墨镜的潮流帅大叔海野。他的身份可不一般，是卫星通讯公司东部卫星的代表。所以，这个海野并不 care 土里土气的村西。来去如风的他，在接待完外国友人后，马不停蹄地离开了。显然，这个手握大权的男人，段维和村西是不一样的。另一边，一向说话开放的黑幕，总是能将故作严肃的电视台主持人逗得喜笑颜开。采访结束后，村西过来接走了黑幕。回到家里，这对恩爱的小情侣，自然少不了在床上翻云覆雨一阵了。完事以后，黑幕温柔地依偎在村西怀里，听他讲述自己今天看到的卫星电视，把情色传播到世界各地。这可是村西的梦想啊！到了第二天，村西像往常一样来到公司里拍片。不过，片子拍到一半时，银行的本田突然给村西打来了电话，告诉他自己又一次联系了海野。激动的村西连拍摄现场都顾不上了，连忙换上正装，来到海野的别墅。此时的海野正在别墅里举办派对，村西只能局促不安地坐在外面的会客厅。结果，一直等到派对结束，人都走完了，海野都没有出来。原来海野根本就不想见村西，他一直躲在里面玩着赛车游戏，玩得不亦乐乎。等得实在不耐烦的村西，直接冲进了别墅，来到海野面前，直接当着一众财团大佬的面介绍起了自己。但一向效果拔群的口才，在这里却失去了魔力，没有任何人理会村西。这些人甚至平时都没看过成人影片。见状，村西又跟着海野来到了吧台，说自己的入股可以帮助海野扩展他的事业规模。村西也感受到了自己的身份遭到了海野的轻视，他气冲冲地说：“自己的公司年收入已经达到了五十亿日元。”结果海野笑得更开心了。在场的所有人都掌握着自己国家的经济命脉，正是他们缴纳的高额税金维持了国家的运转。年收入三千亿日元，只不过是进入他们这个阶级的敲门砖罢了。村西说的再怎么天花乱坠，也只能彰显自己的无知和幼稚。见状，村西走到海野面前，说道。我的名字叫村西头，你一定会记住他的。说完，村西便略显狼狈地离开了。离开别墅，村西叮嘱本田一定要想办法帮自己加入这场卫星竞赛。画面一转，在一家昏暗的地下室里，几个满脸凶相的黑帮成员正坐在一起打麻将。在他们之中，有一个意想不到的成员，那就是被村西赶出公司的小米。此时的小米面色阴沉地看着电视里村西的采访视频，心里五味杂陈。而在他身后，老大果果一脸凝重地催促他：“是时候离开了。”为了尽快积累出原始资金，村西决定改变方针，发了疯似的发售新片。尽管这样的做法起到了作用，但是却让录像连锁店的老板和田有点不满。蓝宝石影业现在的作品质量良莠不齐，再也没有像黑幕的出道作那样惊艳的片子了。川田其实也明白这个问题。回到公司里，村西还在兴奋地给员工们洗脑。说有朝一日，自己的作品会在全世界范围内二十四小时不间断播放。川田却保持保守态度，他觉得现在的规章制度还不允许如此大胆的想法。可村西已经沉迷其中无法自拔了。接下来的日子里，村西继续疯狂的拍片，公司里女演员的规模也越来越大了。这些演员自己也能拿到更多酬劳，因此公司上下除了川田之外，都沉浸在了这样的气氛里。这天，在接二连三的高强度拍摄下，村西的得力干将橄榄球终于体力不支了，向导演申请休息半小时，再提枪上阵。可哪怕是半小时，村西都等不了了。他吩咐瘦弱的三田替代橄榄球担任下一部作品的男主。更让三田紧张的是，这场戏的女演员正是自己暗恋已久的女神奈绪子，但也只能硬着头皮上了。于是，我们纯情的处男三田颤颤巍巍地解开了奈绪子的睡袍，结果没想到三田紧张的有点过头了，一个愣不丁就泄了火。
。但是村西却灵光一闪，他拉住了奈须子，告诉他刚才那个镜头十分有艺术性，自己愿意加价一千万，希望奈须子可以带着高昂的情绪重现这一幕。当然，男主就不再是菜鸟三田了。而这次，村西灵机一动，排除的新作也受到了广泛的好评。老板和田也很满意这部作品，不停夸赞村西的新发明简直是直戳男人的心弦。但是，尽管如此，川田还是不高兴。而在奈绪子的新片爆火之后，整个蓝宝石影业的片子也迅速朝这个类型转移。有一天，川田刚刚从影像店买完样片，走回公司的路上，突然被迎面走来的人撞倒了。袋子里的录像带散落一地。就在这时，一个穿着素朴、长相清纯的女生帮助川田捡起了剩下的录像带。同行的人催促这个名叫梅雪的女生赶快离开，但川田见到梅雪的第一眼就被她的魅力吸引住了。这个女孩绝对拥有成为业界顶尖的潜质。她又叫住了梅雪，询问她有没有拍片子的想法。如果想的话，就来蓝宝石影业找她。说完，川田还将黑木的出道作交给了梅雪。说自己可以让他成为比黑木香更火的明星。在路上耽搁了这么点时间后，川田马不停蹄地来到了公司聚餐现场，将这个好消息告诉了村西。却没想到，村西完全不关心所谓的新人璞玉，他现在只想搞钱。电视上出现的这个潮流小帅哥名叫阿健，曾经和公司里的这个女演员在酒吧里有过一夜情，并且外表瘦弱清纯的阿健，竟然还略有点变态，喜欢女生挑逗他的胸部。新点子又来了，村西决定采用这段经历，拍摄了换名为《真人真事》改编，讲述旗下的女演员和当红偶像那啥的成人影片。谢谢阿健，再次在媒体间引发了轩然大波。画面一转，一个满头白发的大叔正在和一个美女做着不可描述的事情。结束之后，突然有人敲门，议员打开门一看，门外竟然是拿着照相机的小敏。看来这个议员早早仙人跳了啊！床上的美女也改口，称议员强奸了她。本来这个局面下，议员只能花钱消灾，结果没想到小敏一个失神，被议员反击成功，逃出了酒店。回到总部，小敏的同事卷发男迪元对她十分生气。小敏不仅放走了一条大鱼，还很可能招来议员的报复。这么简单的事情都做不好，真是成事不足败事有余。只是狄元并不敢对颇受老大鼓鼓重视的小敏动怒，只能打一旁的小弟撒气。就在这时，鼓鼓回来了，看到生性善良的小敏一直在组里不温不火的过着，鼓鼓决定刺激一下他，不仅给了他一把枪，还带他去酒吧喝酒。在酒吧里，小敏的目光被一个美丽的女人吸引了，这个一袭白裙的美妇人名叫沙野佳，是在鼓鼓手下工作的陪酒女。不知出于何种目的，鼓鼓让小敏今晚送沙野佳回家。酒局结束以后，沙野家换上了性感的短裙，一边和小敏聊天，一边踉踉跄跄地散步。到了家门口以后，沙野家叫小敏跟他一起回家。原来谷谷的意思正是让沙野家陪小敏一晚，但是小敏拒绝了。他的态度反倒让沙野家又惊又喜。在他回家之前，小敏说自己反正顺路，以后都可以送他回家。这明眼人都看得出来，小敏一定是喜欢上了这名风尘女子呀，也不知这对他是福还是祸。剧情再次回到村西的主线，《谢谢阿健》这部片子，因为自身的流量，瞬间就点燃了成人片市场，销量与日俱增。川田提醒兴奋的村西，这样不间断增印的做法是透支员工的精力，弊大于利。但村西满脑子只有他宏伟的卫星计划，根本听不进川田的忠言。麻烦很快就来了，村西的独断专行惹怒了电视台。要知道，每一个偶像都是他们吃巨资塑造出来的，却就这样被村西毁掉了。日本娱乐业禁止村西出现在电视节目里，还警告川田不能再放任村西胡来。没想到村西丝毫不知悔改，还威胁如果不让他上台的话，也休想让黑梦出镜。不仅如此，他还用污言秽语调戏着那个开创先河的偶像阿健。村西倒是潇洒，可他的烂账又只能让川田来处理了。回到公司，川田头一次和村西大吵了一架，他向村西吐露了心声，是希望再次做出能够媲美黑梦出道作的作品。看到川田都下跪祈求了，村西也承诺他一定会努力。但是显然这个承诺有些虚假，村西不但不知悔改，还派遣员工二十四小时不间断征收当红明星的隐秘八卦，来拍更多的谢谢系列。蓝宝石影业遭到了粉丝们的集体抗议，这样的做法终于引起了巨头们的注意。代表录像带贩卖方的老总和田，以及代表警方的武警，告诉川田，继续这样下去，村西的作品就会被禁止上市了。心情郁闷的川田回到公司，独自一人偷偷看着黑木的片子卸货，没想到被突然造访的黑木逮了个正着，场面真是尴尬无比。画面一转，蓝宝石影业再度举办了月度 party， 为表现优异的女优颁奖。在一片纸醉金迷之下，川田却在喝着闷酒，他知道这一切都是虚假的。
。最后，川田终于忍不住了，他打断了村西的演讲，怒斥村西只想着自己的卫星电视，根本不为公司未来考虑，自己已经回收了所有谢谢系列的影片，因为不这么做的话，村西就会遭到全面封杀。并且，他和黑木两人都希望村西可以继续发挥自己的情色才华，超越自己的过去。如果村西再这样执迷不悟，川田只能选择开除他。村西被激怒了。他认为川田根本理解不了自己的宏图，以后不能拍片也无所谓，自己手下还有其他导演。他告诉公司的员工是选择跟随自己还是川田。果然，富有号召力和人格魅力的村西带走了蓝宝石的所有员工，只留下了川田这一个光秃秃的社长。就连同情川田的黑布，最后都选择离开了他，带着所有员工脱离出来单干的村西，成立了新的钻石影业。失去了川田之后，村西招来了呆头呆脑却又很崇拜自己的年轻人阿相做助理，以及高冷的工作狂大厂小姐做会计。尽管失去了川田，但新的公司还是十分热闹。而在一众新加入钻石影业的女演员中，有一个羞涩清纯的少女，尤其惹人垂怜。她正是之前川田在街头碰到的美雪。美雪正是看了黑木的出道作后，才萌发了追随黑木脚步成为女优的想法。为了宣传自己的新公司，村西接了不少电视采访，告诉记者，今后他会和旗下的女演员们一起创造出如钻石般灿烂光辉的青涩文化。做完这些后，村西再次拜托银行的本田联系卫星基地的总负责人海野，但海野又在玩赛车，他完全不想理村西。村西也不灰心，他拿出自己精心准备的飓风葡萄，在海野的别墅里大肆分发，搞得这些上流社会的人尴尬不已。这么折腾一通，海野终于接电话了。听到村西在自己别墅里大闹了一通，海野也忍不了了。他警告本田，如果再和村西一起胡闹，就找他们银行的总裁告状。气冲冲的本田拉走了村西，说他这样根本拿不到卫星的营业权，自己不会再奉陪了。画面一转，来到小敏这边，我们的小敏在一次次接送中和沙野家的感情越来越好了。只是这天晚上，沙野家突然在门口被一个蓬头垢面的老太婆拦住了。看样子，这个老太婆每个月都会来找沙野家要钱。小野看到就生气了，冲上去推搡着老太婆，却被沙野家拉住了。原来这个老太婆不是别人，正是沙野家的亲生母亲。出生在这样一个家庭里，也难怪沙野家会走上歧途了呀。另一边，在钻石影业里的黑木正在纠结穿哪套衣服去拍广告，途中顺子突然想起，美雪入行之前不正是在美妆部门工作吗？她的品味应该不错。于是美雪便为黑木搭配了一条黑色长裙和一串项链，这套装扮让黑木十分满意。但一直以笑容示人的黑木心里却一直有一个疙瘩，那就是自从自己出道作之后，村西便不再将她当做女演员了，而是公司的门面。其实黑木心里一直想继续和村西再次合作，这本来也是他入行的初衷。他找到了村西，旁敲侧击的暗示自己不想继续当花瓶了。贺直男村西根本没有听出黑木的弦外之音，搞得黑木失落的回到了卧室。镜头再次回到小敏这边。他回到公司，却见到了一个自己最不想见到的人，那就是嬉皮笑脸的警官武警。武警这次来是说正事的，新宿的歌舞伎厅最近来了一群好斗的台湾黑帮，他们不仅到处扩张地盘，连警察都敢砍。武警提醒姑姑，这段时间最好小心一点。随后，武警又叫出了小敏，告诉他村西和川田已经闹掰的消息。这个不平静的夜晚过去了，到了第二天，村西面露愁容的吃着早饭。他在发愁，到底怎么才能搞到一个卫星电视频道？村西打开电视，突然发现有一个频道正在播放宗教宣传。对呀、啊，为什么非要搞到一颗卫星呢？直接买下一个电视频道不更好吗？他看着面前成堆的现金，心里下定了主意。另一边，黑木正穿着美雪给他挑的衣服，在电视台拍着广告，但面前的导演始终不满意。黑木找到导演询问原因，导演却说，正是黑木身上这件裙子让他变得不像原本的自己。导演让他换掉衣服后再来拍，但是黑木自己知道，只有在和村西拍戏的时候，他才能成为真正的自己。说到村西，此时的他正带着助理阿相找到了那个拥有专属频道的宗教团体，在教会的会客厅里，村西见到了主教。这个教派成立时间并不长，是一个很小的教派，所以村西决定买下教会的电视频道。当然，听到村西的职业后，主教略显犹豫，说这件事情还得和教组商量。结果，财大气粗的村西直接运了一车五亿日元的现金砸在主教面前，主教顿时没了脾气。见状，主教觉得还能从村西身上榨点油水出来，于是精打细算下来，开口要了十七亿日元的天价。村西痛快地答应了。五亿当做定金后，村西又拿出了一亿日元作为个人向教会的捐赠。这哪里是客户啊，这简直就是散财童子！主教毫不犹豫地答应了下来。
，但是这样的交易需要报备给卫星负责人海野先生。听到村西豪掷十八亿日元买下了一个小小的频道基地台，海野心里很是不爽。回到公司里，村西兴高采烈地向员工们宣布了自己的卫星电视计划，还要为专属频道的开播拍出一部惊天地泣鬼神的新作。大胆的村西想要偷偷在横滨海湾大桥上开展一场多人的性爱竞赛，还计划耗费巨资搞来直升机和礼炮增加气势，然后在警察来之前撤离大桥。所有人都被这个计划搞得兴奋不已，只有黑木一个人不怎么开心。他找到村西，询问自己可不可以参加这部惊世之作的拍摄，但又被村西拒绝了。村西铁了心，只想让黑木作为门面担当，不再参与实际拍摄。听到这话，黑木铁青着脸离开了。画面一转，我们的小敏正在前往老大姑姑办公室的路上。她推开门，却在黑暗寂静的办公室里看到了自己暗恋的女人沙野佳，正大汗淋漓地骑在姑姑身上运动。心如死灰的小敏想转身离开，还被姑姑叫住了，仿佛是在挑衅她。小敏的眼神真是想吃人的心都有了。画面回到村西这边，村西并没有关心心情低落的黑木，而是独自一人工作到了深夜。情绪烦闷的他起身去厨房拿水。突然听到客厅的电视机前传来了黑木的声音，只见镜头中的黑木不知为何情绪明显比以往激动许多，连措辞也激烈了很多。在一番长篇大论的演讲后，黑木站起来，面带笑容地告诉观众，自己要拍新片了，而自己的新片将会在钻石影业开播电视频道后首先播放。村西震惊了，黑木竟然不告而别，转头就在电视里私自宣布了消息，这不是把自己架在火上烤吗？无奈，村西宣布不拍海湾大桥了，改拍黑木香的新片。无形间，这对亲密的情侣已然产生了裂痕。经过黑木上次在电视直播突然被刺之后，村西只能召开了记者招待会。只是在招待会上，他和黑木两人始终貌合神离。结束采访后，村西也没怎么理会黑木的道歉，径直回到了卧室。看到两人不欢而散，顺子连忙找到了黑木。心思细腻的他察觉到，村西和黑木之间也许出现了问题，只是黑木显然不打算把这个问题说出来。他赶走了顺子，然后躺在床上，一个人喝着闷酒。另一边，和村西分道扬镳的春田再次开始了自己的成人事业，只是头一次自己单干，春田心里一点谱也没有，他只能投靠大老板和田。更悲惨的是，独居的川田没有了朋友，生性内向的他也不敢去结识异性，情感得不到倾诉。川田竟然将自己的爱欲投放到了娃娃模型上面，可怜的川田只能跟个塑料娃娃谈恋爱了。画面一转，村西又带着银行的本田来找海野了。由于自己已经得到了卫星频道，所以这一次的村西并没有像以前那样夸张的作秀来博取关注。而是彬彬有礼地跟海野抒发自己的商业宏图，却没想到海野却给他泼了一盆冷水。他拒绝了村西的申请，取消了他和教会的交易，并且这是委员会共同商议定下来的。村西一下子绷不住了，这可是他好不容易才求来的电视频道啊！可海野却告诉村西，不管他怎么挣扎，都不可能参与进这块卫星电视的蛋糕划分。不为别的，只因为村西是个犯罪记录堆成小山的前科犯，对于他们财阀来说。和前科犯合作，无异于往家里招蟑螂。听到这话，村西无言地离开了。回到公司，村西谁也没理。看得出，这次失败给他的打击十分巨大。就算这样，公司的日常拍摄还是在照常进行。这天是备受期待的新人梅雪的出道作拍摄日，一向关心梅雪的黑木也来到现场指导。可到了快出场的时候，梅雪却突然反悔了。她告诉黑木，也许自己的那个时候还没到吧。剧情来到我们的黑帮线，经过那一晚的打击过后，小敏一直精神不振。沙野家以为小敏是因为对自己很生气才摆了个臭脸，结果小敏却是因为她的母亲用自己女儿的身体来赚钱这个事情而愤怒。天底下哪有这种母亲？沙野家觉得没什么大不了，反正在这个世道，只要能活下去就可以了。正说着，姑姑带着一群小弟来了。也许是为了刺激小敏，姑姑还特意安排沙野家今天晚上好好陪一位他许久不见的兄弟。结果下一秒，姑姑的这个好兄弟就被一颗子弹正中额头。来袭击的人竟然正是之前武警说过的那支台湾黑帮。他们一直在店里埋伏，为的就是刺杀姑姑和他的亲信。小敏倒是活了下来，尽管他身负重伤。此时躲在沙发下面，同样身负重伤的姑姑向他求救。想到被姑姑当做玩物的沙野家。小敏一狠心，踹开了姑姑，然后来到沙发后面，找到了吓得花容失色的沙野家。小敏就这样拖着他，穿行在枪林弹雨之中，抛下了自己曾经的同伙和上司。不一会儿，这场声势浩大的刺杀行动就惊动了警方。小敏也带着沙野家从安全通道里逃了出来，结果一转头就碰到了前来查案的武警。小敏声嘶力竭地请求武警放他和沙野家离开。
，不知出于什么原因，武警竟然真的放走了两人。这个玩世不恭的警察心里在计划着什么呢？紧张血腥的黑帮冲突告一段落了。另一边，我们的海野先生正在和一个气质高雅的女人共进晚餐。这个女人的身份可不简单，她是民间五大财阀之一的高工集团千金。在父亲死后，她就继承了公司。尽管外表温婉知性，但手段却颇为强硬，性格也很顽固。其他财阀的掌权者都敢怒不敢言。就在这两位身家千百亿的巨头吃饭时，我们的村西竟然堂而皇之地坐上了餐桌。这个打不死的小强又来缠着海野了。只不过这一次，村西的目标没有放在海野身上，而是将重点转到了高工小姐。在自我介绍一番后，村西十分开放的和他谈起了两性问题，还不停开着黄腔。面色铁青的海野立马叫来安保，把村西扔了出去。只不过这个有趣的男人，还是让自幼就生活在铜墙铁壁里的高工小姐印象深刻。只可惜我们的村西都被打破相了，希望他这次行动可以换来意料之外的结果吧。果然，好运眷顾了村西。就在第二天，高工小姐就联系了村西。几个小时过后，海野也被高工小姐叫到了他的宅邸。结果，海野推门一看，发现五大财阀的领头人都在村西的搞怪表演之下解放了天性，喝得酩酊大醉。他们都很喜欢这个乡下来的毛头小子，给他们带来了生活里久违的趣味和激情。就这样，村西通过这次毛遂自荐般的表演，成功博得了高工小姐和其他财阀的喜爱。在这些顶尖大佬面前，海野自然是说不上话了，并且村西还专门迎合大佬的口味，为他拍了一部美轮美奂、洋娃娃遍地的片子。但是这样虚有其表的爆米花让黑木很是生气，这不是他希望村西拍出来的片子。黑木找到村西，问他：“这真的是他想拍的片子吗？”没想到经历这么多事情之后，村西已经和以前不一样了。他指责黑木只顾自己，完全不考虑公司的盈利和其他员工。现在拍出能博得观众喜爱的片子才是王道，理想什么都可以暂且不谈。黑木头一次被村西怒吼，这个男人不知不觉间已经变了态度。他含着泪光，请求村西收回刚才的话，但村西仍然固执己见。失望透顶的黑木默默地转身离开了。看到站在一旁的梅雪，黑木凄凉地说道：“现在终于如你所愿了。”黑木认为这一切都是梅雪为了代替自己在村西心中的位置而暗中推波助澜造成的后果。黑木不在，村西的首部电视作品要让谁来演呢？只见换上浴袍的梅雪缓步走进了片场，然后面无表情地说道：“不能让我代替黑木小姐吗？”村西思索再三，最终决定用梅雪来代替黑木拍摄他的第一部电视作品。这一切都和村西第一次和黑木一起拍片时的场景如出一辙，只是主人公从黑木变成了梅雪。这便是梅雪所说属于他的那个时候吧。而一袭黑衣的黑木则微笑着离开了公司。几天过后，村西和海野一起出席了卫星频道的开播剪彩仪式。只是海野的态度始终没有改变，他威胁村西，只要出了任何问题，自己就会马上收回频道。但不管怎么说，村西梦寐以求的钻石卫星频道正式开播了，给无数宅男送去了福音。但黑木和顺子也在这天收拾好行李离开了公司。现在还跟在村西身边的老伙计只剩下三田、橄榄球和奈绪子三个了。他们都十分舍不得善解人意的顺子姐和黑木，村西却不知道为什么不愿露面送行。也许村西自己也不想看到同伴们一个个离开吧。就这样，黑木暂时远离了工作，搬到了顺子的单身公寓里共同生活。他很喜欢现在这样简单的生活，没有那么多应酬交际，也没有那个让自己又爱又恨的村西。另一边，小敏此时则带着沙野家住在旅馆里休养生息。可就在沙野家出门购物的时候，他突然听到前台有一群人正在打听小敏和自己的房间号。为首的人正是那个一直跟小敏不对付的黑帮成员狄元。他竟然没有死，看来他是来找小敏复仇的。沙野家连忙回到房间，通知小敏赶快离开，狄元来抓他了。见状，小敏连东西都顾不上拿，跟沙野家一起冲了出去。可是电梯和楼道里全都是敌人的人，两人根本逃不出旅馆。无奈，他们敲开了一家陌生人的房门，二话不说就躲进了厕所。很快，敌人的手下也搜查到了这个房间，还好他们并没有发现厕所的小米。就这样，两人险险躲过一劫。可缘分这个东西真是妙不可言。小米情急之下敲开的这间房门，住户竟然正是许久不见的川田。两个老朋友就这样以一种出人意料的方式重逢了。川田将小敏和沙野家带到了自己重新建立的蓝宝石公司里，没想到危险仍然没有远去。门外传来了敲门声，说自己是沙野家的妈妈。川田正准备开门，却被沙野家一把拉住了。他知道门外绝对不可能只有他妈妈一个人，于是不管母亲在门外如何嚎叫哭诉，沙野家都忍住不作声。而这一份谨慎也救了他们的性命。只要一打开门。
，埋伏在门外的敌人等人肯定会冲进去杀掉小敏和沙野家。到了夜晚，心力交瘁的沙野家怎么也睡不着。他找到同样睡不着的小敏，他再也忍受不了这种东躲西藏的日子了，当着小敏的面掩面痛哭了起来。我们一起逃走吧，他扑到小敏怀里，对他说道。但小敏却犹豫了，看到小敏的反应，沙野家明白了，他淡然一笑地说道：“你果然不适合当黑道。”第二天，小米醒来，发现沙野家已经悄悄离开了。他最终没能留住这个生命中如流星般闪耀而过的女人。可就在小米也准备离开的时候，门外突然冲进来十几个人，是敌员他们。沙野家竟然为了活命出卖了自己。小米来不及悔恨，他在川田家里发了疯似的逃窜，可惜最后还是落到了敌员的手里。一阵昏迷过后，小米醒来了。而出现在自己面前的人正是老大谷谷。谷谷虽然落了个半身不遂的下场，但他竟然从枪战中幸存了下来。川田见状，连声求饶，说自己愿意帮小米交纳三亿日元。谷谷饶有兴致地叫停了小弟们，然后大笑着看着川田：“如果是你出的话，得五亿才行。”可川田就算变卖所有资产，也只有四亿多一点。小米忍着剧痛，蠕动到谷谷面前，告诉他用自己的一根手指抵一亿。从此以后，他们恩断义绝，不要再打扰自己和川田。就这样，川田的全部身家，加上小米的一根手指，换来了两人的性命。而在小米背后，正是背叛了他的沙野家。回到大街上的小米，反倒不那么伤心了。只要命和兄弟还在，就可以再打出一片天。故事线回到村西这边。自从拍摄了梅雪的出道作后，村西和他的感情简直是如胶似漆。梅雪也像最初的黑木一样，认为是村西给自己带来了自由和新世界的敲门砖。但是其他女演员却很是不爽这个夺权上位的心机婊梅雪。他们觉得梅雪根本无法取代黑木在村西心中的地位。看到梅雪的时候，人们都默契的刻意疏远她。而就在这天晚上，一个足以毁灭钻石影业的坏消息即将来临。正在努力工作的三田突然接到了橄榄球的电话，他告诉三田，公司租用的摄影棚根本没有收到租金，现在所有片子都停拍了。善良的三田没有意识到事情的严重性，决定用自己的钱来填补缺漏。到了第二天，三田和村西找到会计大厂小姐，算完满满一桌子账单后，大厂告诉了他们一个不幸的事实：由于维持钻石卫星频道运作的巨额负担。整个公司已经入不敷出了，再这样下去，不仅电视频道要停播，就连这个月的账单都还不了。不信邪的村西打开了保险柜，发现曾经满满当当的金库，如今只有两亿日元了。这也是现在村西手里能动用的所有钱，就连付下个月的频道运营费都还差五千万。村西慌了，他给银行的本田打去电话，想加大融资贷款的力度。可命运女神这一次给了村西狠狠一击。彼时，日本的泡沫经济刚好开始破灭。政府命令所有银行大幅减少贷款额度，停止一切不动产融资。就这样，最后一根稻草也没有了。村西只剩下六天的筹款时间，村西不得已拿出了之前为了避税帮奈绪子预扣的三千万工资，加上这个月演员们的一千万工资，也被村西克扣了下来。这样就只有一千万的缺口了。为了补足这个缺口，村西决定把自己旗下的女演员租用到脱衣舞店去，还用自己经典的话术给他们洗脑。说这是他给大家争取的外快机会。来到脱衣舞店，村西将女生们交给了台上的舞蹈老师。这个舞蹈老师可不像村西那么鸡汤，不蒸馒头也要争口气呀。就这样，所有女演员们开始了短短五小时的培训。三田他们也在夜店外面卖力吆喝宣传。没想到，最终效果出奇的好，不少人都被钻石影业的金字招牌和女生们美妙的舞姿吸引了进来。就这样，最后一千万也被村西用不怎么光彩的手段凑齐了。村西满意的回到家里，准备休息。可一打开门，村西便看见了一地的狼藉和空荡荡的保险库。村西打开柜门，只见里面赫然摆了两杯助理阿相曾给他做过的独家奶茶，自己竟然被最亲近的助理背刺了。村西目瞪口呆。公司失窃后，村西很快就报了案。警方经过调查，发现他的助理阿相和会计大厂小姐这两人应聘时登记的个人信息，全都是伪造的。他们两个已经是诈骗惯犯了，而且村西的公司财务一直都用现金运转，想在后台查询记录追踪都不可能。村西愤怒地指着警察的鼻子，让他们赶快把这两个人抓回来。那两亿日元可是自己的身家性命啊！并且女演员们的工资已经一两个月都没发了，脱衣舞的分红也没有到他们手里。三田只好唯唯诺诺地向他们道歉，说公司一定会想办法度过难关。可在那个刑侦手段不发达的年代，在偌大一个日本寻找两个没有身份登记信息的逃犯，无异于大海捞针。阿相和大厂这一对雌雄大盗已经处理掉了手里的黑资产，开着用村西的爱车换来的超跑，一路向远方驶去。看来这两亿日元注定拿不回来了。
没办法，村西又去找高宫小姐帮忙拯救自己的卫星频道。可是像之前那样的耍宝来一次就行了。高宫小姐毕竟是顶层社会的人物，不可能毫无缘由的一直帮助她。吃了闭门羹的村西，命令手下的三田把钻石卫星频道里播放的成人影片的马赛克悄悄打薄一点，想吸引更多人订阅。橄榄球和三田都十分唏嘘，要是川田先生还在的话，他绝对不会这么做。奈绪子对村西十分不满。现在狗急跳墙的村西已经到违法边缘了，奈绪子完全可以告他欺诈。离开公司的奈绪子找到了自己的好闺蜜顺子和黑木，把公司这段时间发生的事情都告诉了他们。黑木倒是对村西了解的透彻，他认为村西只不过是用富有激情的挑战欲来掩饰自己早已经失去了做琴瑟帝王的信心。而村西为了借钱，甚至找到了自己曾经的敌人海野先生，只是海野先生却不想再和村西一起玩这些无聊的金融游戏了。几天前，他投资的火箭发射失败，短短几分钟里，海野就失去了几百亿日元。虽然这不至于让海野穷困潦倒，但也让他认清了这个修罗场的本质。所谓的什么挑战，只不过是被伪装起来的吃人猛兽罢了。他已经辞掉了所有工作，不想再做资本的玩物。接二连三碰壁的村西，只能灰头土脸的回到公司。可公司里还有催债的奈绪子在等着他。如今的村西可以说是四面皆敌，不过梅雪倒是一如既往的支持着他。只是村西真的对得起这份支持吗？他扑到梅雪身上，想发泄自己的欲望。可梅雪也不是随便的人，就算是亲热，他也希望被村西认真对待。村西瘫坐到地上，埋怨身边没有理解他的人。就算到了这个地步，村西都不愿意反省自己，真是让人无语啊！但另一边，重新合伙的川田和小米倒是干劲越来越足，他俩决定白手起家，重新打响蓝宝石影业这块招牌。他们从外面找了新员工，整个公司的气氛回到了刚起步时候的其乐融融，就连顺子也回到了蓝宝石公司，重新和川田他们一起打打闹闹。这个场面真是太让人怀念了。与之相对的是村西这边，不断有催债的电话打来，而卫星电视频道的付款期限也是今天。村西思索再三，仿佛下定了决心一般，去见了最后一个可能帮助他的人，那就是亦正亦邪的武警警官。武警一个穷警察，当然没有这么多钱。不过，他玩味地看着村西，说自己可以帮助他联系黑老大谷谷，这可是一条不归路啊！但是村西还是来了。这对老熟人从十几年前就认识，想当初谷谷也只是在村西手下打工而已，只是现在三十年河东，三十年河西呀、啊。谷谷倒是爽快，挥挥手就让村西带走了两亿五千万巨款，只是敌人却警告了村西，要是还不上这笔钱，死的人可就不止他一个了。村西还是无言地离开了。在他走后，武警找到了谷谷。谷谷似乎知道是武警诱惑村西来找自己借钱的，他把武警比作了伊甸园的毒蛇，用虚假的美食来诱惑已经走入绝路的村西。其实，谷谷自己又何尝不是伊甸园的毒蛇呢？经此一役，村西算是彻底落在他手里了。而村西提着钱来到了银行，现在摆在村西面前有两条路：一条是用这笔钱偿还本金和欠款。一条是交付下个月的卫星信号费，村西自然是选择再搏一把，续费电视频道。好心的本田提醒村西，今时不同往日，日本经济刚刚崩溃，并且村西所谓保证第一年拥有十万订户的钻石卫星频道，直到现在订户都只有可怜的七百六十三户。如今的钻石影业已经病入膏肓，再无翻盘机会了。本田最后问了一次村西，到底要怎么选？而村西还是坚持续费电视频道。这样做的后果就是钻石公司的债主络绎不绝的前来讨债，但村西闭门不出，全当他们不存在。他的心里有了一个险恶的计划，那就是像当初的小米一样偷窃片子的五马母带，卖给地下黑帮来凑钱。但是母带频频失窃，最终还是被三田发现了。他匆忙来到卖五马片的非法录像店，把属于他们公司女演员的片子全部买了回去。此时，村西还在公司里兴高采烈地和人们庆祝，说他已经有办法弄到钱了。只是这一次，没有人再买他的账。赶巧三田冒着倾盆大雨回来了。此时的三田情绪已然崩溃，他把包里的录像带全部甩了出来，告诉人们村西找黑帮借钱来续费卫星频道，然后又偷偷外流公司里的母带来筹钱还债。这已经是触碰三田底线的事情了，他不能原谅。其他人也对村西心灰意冷了，但是村西仍在为自己辩解，说他是为了公司未来着想。不仅如此，他还怒斥这些女演员们整日花天酒地，其实只不过是男人的商品而已。村西甚至还想拉着他们真的拍五马片，这一系列发言真是一句比一句让人恶心。所有人都离开了已经疯狂的村西，三田和橄榄球走了，就连一直没有说过话的梅雪都气得打了村西一巴掌。这次不是简单的发火闹脾气而已，三田哭着告诉橄榄球。
，原本自己以为会一生都追随村西的脚步，可现在他是真的对村西感到失望。钻石影业算是真的完了。三田也将无家可归的奈绪子接到了自己的公寓里，用自己的积蓄偿还了村西亏欠奈绪子的工资。虽然三田一直性格温驯内向，但他对奈绪子的爱真是无时无刻都流露在外。终于在这天晚上，三田说出了自己的心意，奈绪子抱住了他，三田也放下了矜持，热情的回吻和抚摸着奈绪子。这一晚，三田终于成为了男人，而众叛亲离的村西失去了一切。虚无缥缈的卫星电视已经停播了，而公司门口的信箱里塞满了催债和诅咒的信封。村西静静地坐在沙发上，不知道在想些什么。就在这时，一双女人的美脚出现在了村西家里。他回头一看，竟然是阔别已久的黑木。看着村西，黑木仍然保持着他那温柔的笑容。黑木继续对村西说道：“假装杀了自己，对外宣称黑木死了，然后跑去深山老林里创立一个宗教，到时候自己再次出现，上演耶稣复活的神迹。”这样一定可以让村西反败为胜。村西怎么可能听这样的蠢话呢？但黑木却跪下来，握住了村西的手，说道：“经过这段时间的独处，我已经明白了，我们两个要合在一起才是完整的个体。”村西面无表情地看着他，黑木逐渐明白了，眼前的男人的确和以前完全不同了。再会了，村西导演。这是黑木对村西说的最后一句话。然后他回到了顺子身边，告诉他，正是因为顺子精湛的化妆技术，才让他成为了荧幕上的黑木香。这个身份并非自己的追求，而是他者的赋予。顺子离开后，黑木又来到了阳台，手里的酒杯此刻仿佛传来了海妖赛人的迷歌，醇厚的酒香引领着黑木的思绪，回到了刚和村西见面的那一刻。这个男人温润有力的大手，在那一瞬间就俘获了他。恍然间，黑木也向天空伸出了手。想要从漆黑的夜空里再次触摸到黑木香的创造者，但无言的夜空没有给他回应。在购物归来的顺子的注视下，黑木径直从阳台上跌落了下来。很快，黑木被顺子送去了医院。小米和川田得知消息后也立马赶来了。顺子依偎在小米怀里，无助地哭泣着。另一边，迟迟不能还债的村西已经被谷谷抓到了，一顿拳打脚踢后，谷谷命令手下处理掉村西。没想到，狗急跳墙的村西为了保命，竟然大喊。自己可以从蓝宝石影业那里拿到钱，这不是把朋友拉到火坑里吗？不过这正是谷谷借钱给他的目的，他要利用村西来搞掉背叛自己的小米。看到计划成功了，谷谷把如丧家犬般的村西放了出去，然后村西找到了武警，希望他可以帮助自己甩掉谷谷的纠缠。幸运的是，此时恰逢日本政府开始颁布法令，大力整治黑帮犯罪团伙。但不幸的是，村西等不到法令具体实施的时候了。武警埋怨政府是在打草惊蛇。如果交给自己，或许搞掉黑帮会更快。不过这也是没有办法的事。武警嘲讽道：“村西，可不要把债带到棺材里呀、啊！”然后便扬长而去。此时，在蓝宝石公司里的川田刚刚帮顺子支付了黑木的住院费用。要知道，黑木一直都是他埋藏在心里的白月光。川田思虑再三，决定自己也做出改变。他带着一直被自己当成女朋友的塑料娃娃来到海边，然后一把火烧了他。顿时，滚滚黑烟冒起，川田也彻底和自己的过去告别了。随后，他和小米来到和田的录像店调查市场情况，却突然发现，如今成人杂志行业的尺度变得比以前大了许多。这是性的解放，是黑木一直以来的追求。川田看着这些成人杂志，不由得落下了热泪。更让他开心的是，自己竟然在和田的录像店里看到了阔别已久的三田。自从离开村西后，三田便来到了和田先生的店里打工。现在老友重逢，善解人意的和田先生也同意三田回到蓝宝石影业。没有了村西，这些老朋友们反倒更加开心的团聚了。而形单影只的村西却越来越绝望了。杂乱无章的别墅里，只有他自己一个人颓然而坐。第二天，梅雪却突然来了，她是来拿东西的，却见到了还没离开的村西。看着曾经辉煌无比的钻石影业，村西的感情终于奔涌而出。听着梅雪诉说自己的心意，虽然他的人生被村西毁得一干二净，但他从不后悔来到钻石影业工作。只是梅雪也知道，只有黑木才是唯一适合村西的那个女人。在最后的寒暄之后，村西将梅雪送到了车站，梅雪也彻底离开了他。但回家的途中，村西突然在报纸上看到了黑木住院的消息，他不顾自己遭人唾弃的身份，径直来了医院。甩开记者的围追堵截后，以及顺子的百般劝阻后，他一意孤行地来到了黑木的病房，却发现黑木许久没有出现的母亲竟然就坐在床边守候着他。村西识趣了，他没有见黑木，转身默默离开了医院。随后，村西来到了蓝宝石公司，他的眼前出现了创业初期和伙伴们意气风发的回忆，只是一切都变了。他趁其他人不注意，偷偷来到公司的保险柜，想要偷走黑木出道作的母带，却被三田他们发现了。
，村西被怒不可遏的小敏摁在了墙上。他们已经逃离村西身边了，为什么还要来打扰他们的生活？就这样，村西像死狗一般被踢出了大门。正当他双目无神的在大街上游荡时，谷谷的手下突然出现，把村西抓了起来。最后的期限到了，村西没有从蓝宝石那里拿到一分钱。谷谷点燃了一根香烟，准备送这个老朋友上路。就在这时，求生欲极强的村西趁他们不注意，一个箭步就冲了出去，然后从天台上逃脱了。姑姑却并不在意，因为他是故意防村西逃跑的。只有这样，自己才能名正言顺的来蓝宝石公司，找到自己恨之入骨的叛徒小敏。狄元带着人在蓝宝石里打杂劫掠了一番，嚣张的说村西逃走了，还把在座的人都卖给了姑姑，所以欠下的债只能让他们来还。看着自己辛辛苦苦搞起来的公司被狄元毁得一干二净，小敏欲哭无泪。所有人都沉默了。村西又是村西，这个男人到底要怎么样才能放过他们？另一边，姑姑仍然在东京的角落里搜寻村西的下落。看着鱼缸里成群结队的食人鱼，姑姑笑得十分阴森。村西没有被姑姑抓到，但一个意想不到的人抓到了他，那就是小敏。只见小敏冷着脸让村西上了车，然后便一言不发的把车开向了远方。看着杳无人烟的车窗外，村西渐渐有些害怕了。终于，面包车停了下来。小敏把村西带到了一座桥上，命令村西跳下去。就是这个男人一而再、再而三地毁灭着自己和朋友的生活。村西慌了，他不想死。谁知小敏又掏出了一把手枪，看样子完全不想放过自己了。村西连忙劝说小敏不要冲动，他发挥着自己一如既往的演讲口才，不停为自己脸上贴金。但是小敏已经再也不想听他胡扯了。狗急跳墙的村西脱掉了自己全身上下的衣服，搞糊自己还不能死。小敏二话不说，对着落水狗般的村西，梆梆就是几枪。小敏也哭了。善良的他并没有将子弹倾泻到村西身上，而是全部打偏，然后默默转身离开了癫狂的村西。他杀不了他。而歇斯底里之后的村西，硬生生裸着身体在桥上端坐了一整晚。小敏则去做了自己人生中最后一件事情。他来到谷谷的办公室，看到了沙野家和轮椅上的谷谷。随后，小敏面色平静地将手枪里最后一颗子弹射进了谷谷的脑袋，而沙野家这个小敏心里最爱的女人亲眼目睹了这场凶杀。她洁白的裙子上已满是鲜红的血迹，目光呆滞的沙野家踉踉跄跄地离开了这里。在漆黑的走廊尽头，小敏正被谷谷的手下围殴，只是她没有回头。濒死的小敏紧盯着沙野家，杀掉谷谷究竟是为了村西，为了自己，还是为了沙野家呢？小敏不知道，她只知道这一刻之后，所有人都会迎来新生。只是这一切却是小敏用生命换来的。很快，黑帮老大遭到暗杀的新闻就登上了电视节目。只是三天和橄榄球都不知道，小敏和谷谷同归于尽了。突然，奈绪子找上门来了。上次两人缠绵之后，三田就再也没见过奈绪子，所以他十分惊喜。没想到奈绪子这次登门拜访，还带上了一个男人。这是他的未婚夫小泽，缺乏安全感的奈绪子最终还是选择了在银行工作的小泽。之前垫付的三千万也还给了三田，三田愣住了。不过他的脸色随即恢复了正常，嘱咐小泽一定要好好保护奈绪子。可怜的三田为奈绪子默默付出了这么多，却只得到了一个离别的拥抱。待到奈绪子离开后，他才伏在门上嚎啕大哭起来。难道奈绪子真的不喜欢三田吗？想必他也只是想追求稳定可靠的生活吧。就连橄榄球也痛哭流涕了起来。只有照片里奈绪子那灿烂的笑容，证明了他和三田之间短暂而又热烈的感情。另一边，医院里的黑木也终于苏醒了。现在他已经在医生的帮助下开始了康复训练。一段时间后，黑木在顺子的陪伴下出院了。面对蜂拥而来的记者，黑木扔掉了往常在镜头前伪装出的笑容，只是淡淡的说了句。黑木香是谁？重获新生的黑木已经打算彻底和自己的过去告别了。从今以后，世界上再也没有黑木香这个人物，有的只是惠美。告别顺子后，惠美和母亲一起离开了，两人的关系也就这样重归于好。此时的村西又在哪里呢？原来他也放弃了心里所有的幻梦，破罐子破摔，从曾经的豪宅里拿出为数不多的东西，来到地下通道做起了摊贩。可这一天，村西却邂逅了一个故人，那就是美雪。阔别已久的两人坐在一起，诉说着生活里的不幸。美雪回到老家，当起了收银员。存西却不以为然，他已经明白了，世上没有什么错误和反省，过去之事已经过去。对于他们来说，只要能活着就足够了。而许久未登场的武警警官也迎来了属于自己的结局。在他将谷谷的手下，就是那个桀骜不驯的敌员抓获归案后，警局的同僚却把手铐戴到了他自己手上。
，和黑恶势力勾结的事情终于败露了，等待他的也会是牢狱之灾。吴京苦笑着伸了个懒腰，似乎早就料到了自己的结局。而春田也再次打拼起了蓝宝石影业这个意义非凡的公司。如今的这群老伙计也算是在成人业界站稳了脚跟，只是和田却将村西路过的现状告诉了他。春田来到了海边的公园，果然在那里找到了躺在石凳上晒太阳的村西。村西竟然放弃了自己，春田也不再强求什么。他本就说不过口齿伶俐的村西，只是这一次他却没办法原谅村西。春田将小米和谷谷同归于尽的事情告诉了他，村西这才明白，原来自己所谓的逃过一劫，不过是小米用生命换来的结果。小米也是唯一一个不管怎么样都会选择村西的人。想着过往和小米一起各种酸甜苦辣的回忆涌上心头，村西终于被触动了。川田恳求村西，不管如何糟蹋自己的人生，一定要记住死去的小米。小米所追随的村西是那个身为导演、富有激情和人格魅力的村西。如果一定要囫囵过完这一生，至少得活成真正的自己。村西被说动了，随后两人来到海边散步。川田让村西将岸边的一块石头推销给自己，这不是村西最擅长做的事情吗？村西拿着石头，暗淡的双眼逐渐恢复了神韵。随后，他便开始口若悬河的推销了起来。川田欣慰的笑了。海边似乎出现了小米的幻象，小米也笑得十分开心，因为村西终于找回了那个让人又爱又恨却又令人无法抗拒的自我。时间眨眼来到了一九九四年，泡沫经济破灭带来的阴霾也在时间的推移下逐渐散去。在顺子、三田、橄榄球以及川田的努力下，蓝宝石影业的生意越做越红火。虽然不能回到以前的霸主地位，但发展势头也颇为喜人。黑木，也就是现在的惠美，终于完成了一直以来的梦想，那就是前往意大利留学，继续追寻心中的美。村西倒是出乎意料的和美雪结婚了，两人就像普通夫妇一样生活着，还有了一个小孩。只有桌子上那张钻石影业的大合照，在默默诉说着过去的故事。当然，催债和诅咒的纸条仍然时不时被张贴在家门口，但这已经打不倒村西了。他重新开始了工作。这一次，村西放下了所有的姿态和矜持，完完全全把自己当做了小丑，来贩卖着村西透这个身份的辉煌过去。这天，影片的制作方突然打来电话，说公司因为财务失窃倒闭了，拍摄取消，让村西回家待着。听到这话，村西突然脱掉了身上的浴袍，扛起了摄影机，拉着女演员就来到了人山人海的大街上。就算没有摄影棚，在大街上不是也可以拍吗？村西还是像以前那样疯狂啊！当然，疯狂的村西也引来了警察的注意。又是村西这个混小子！警官看着面前这个多次进攻的老熟人，气不打一处来，在东京街头上演了一出啼笑皆非的追逐闹剧。终于，村西还是被抓住了。只见他奋力抬起头，对着面前的镜头说道：“想死的时候，不妨往下看，更底层还有我。”至此，日剧《全裸导演》第二季全季到这里就结束了。全裸导演村西透的故事就在村西自己的独白下戛然而止了。经过数十年的打拼，村西以及村西身边的每个人都迎来了属于自己的结局。这个结局当然算不上美好，但也是刚愎自用的村西自己酿就的苦果。但抛开情色片的外衣和对主角性格的批判，结局村西所说的最后一句话，也许才是整部剧想要表达的主题吧。各位小伙伴们，也要在人生道路上一直昂首挺胸的活着哦。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。